Recording started, eh? Started, sir. Sir, okay. Vadakam bol, Ramar Pail, prayer song Padalam and Rikirain. And Indri Padam Padal over Elarkum, most popular Carnatic music. Telingil, Telingil is the Patade. Mysur Vasudeva Chariar Padal, Raham Kamas Raham, and Thalam, of course, Adi Thalam, and Yelarkum Terinda Rumba, popular on a song, Sankara Paranam in Padatil Buddha in a catered period, Adi Indrana Prayer Sangaha, Padalam and Dedicated. Proche vare varuda Ninu vina Raku varana nubrum Che vare varuda Ninu vina Raku varana Ujumulu name Vida Jalem Karuna Lava Lebro Teva Devadura Ochatura Nana Divita Nekupara. Kelayam, <laughs> Sintati Sivara Mulesi Vega Misam Sani the Padani Sani Nida the Pamapa Dama Gama Pada Nisani the Pama Ida Pama Gama Pada Magerisa Sama Gama Pada Ma Padani Sari Nisada Dadani pa, dama pa, dani sa ni da pa, ma ga ma ni da ni pa, ma pa dani sa ma u ge ri sa ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma pa dani pro teva devaruda. Sita patim na paim ni kabhi maana mulem Ya sita patim na paim ni kabhi maana mulem Bhatatma jasita pada Namuralanu vinaradam Padatma jasida padam Namuralanu vinaradam Asura muga karira jine brochina Vasudevudam ni mukadam Asura muga karira jine brochina Vasudevudam ni mukadam Na padakamalya pokodi katika Na chai pati Vidu Vaganam, Padagam in the Pokodi, Turkey Gana, Tay, Pati Vidu Vagasam, 
ni da pa da ni sa ni ni da da pa ma pa da ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ni da pa ma ga ma pa da ma ga ni sa ga ma ga ma pa da ma pa da ni sa sa ri ni 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 sa da 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 ni pa da ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma ni da ni pa da ma pa da ni sa ma ga ri sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma pa da ni pa da ni pa ಆರೆ ವರುರ ನೀನು ವಿನ ರಘುವರ ನನ್ನು ಚೇವರುರ ನಂದ್ರಿ ಸರ್ ನಂದ್ರಿ ಐ ತಿಂಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೀಕ್ಸ್ பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் என்ற கருத்தின் கீழ் நாம் ராவணனுடைய சரித்திரத்தை தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பொதுவாக ராவணன் என்று நம்முடைய நாம் பேச ஆரம்பித்தால் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் சீதையை தூக்கி கொண்டு செல்வதை த சென்றதை தவிர அவன் பெரும்பாலும் நல்லவன் தான் என்று ஒரு அபிப்பிராயம் நிலவி கொண்டிருக்கின்றது வால்மீகியும் கம்பெனியும் ஊன்றி படித்தால் அப்படி ஒரு நல்ல எண்ணம் வருவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் அந்த இரண்டு நூல்களிலே இல்லை அவன் ஆக்சுவலா எங்கேயுமே நல்லவனாக காட்சி அளிப்பதில்லை என்பதுதான் உண்மை அப்படி அவனிடம் சில நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றது என்று நினைப்பவர்கள் எதை நல்ல குணங்கள் என்று நினை கருத்திலே வைத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒன்று அவனுடைய சிவபக்தி இது ஒரு மித்து எங்கிருந்தோ ராவணன் ஒரு சிறந்த மிக மிக முக்கிய சிவபக்தர்களிலே மிக முக்கியவனாகவும் முதன்மையா ஆனவர்கள் ஒருவனாகவும் கருதப்படுகின்றான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் எடுத்து நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி அவன் சிவனை வணங்கியது நாம் ஆல்ரெடி விழாவாரியாக சிந்தித்திருக்கின்றோம் கைலை மலை மலையிலே சிவனுடைய விரல் விரல்களினாலே சிக்குண்டு பின்பு எல்லோருடைய அறிவுரையும் கேட்டுக்கொண்டு சிவபெருமானின் மேலே சாமகானத்தில் இசை வாசித்து தன்னுடைய உடம்பையும் கைகளையும் நரம்பையும் எப்படி அதற்கு அவன் பயன்படுத்தி பாடி இறைவனுடைய கருணையும் வரங்களையும் பெற்றான் என்பது நாம் தெரிந்திருந்த தெரிந்திருக்கின்ற ஒரு செய்திதான் அதிலே அவன் தனக்கு ஒரு ஆபத்து வந்த காரணத்தினாலே அதை அவன் செய்தான் அதற்கு முன்பு வரை சிவனா யாரவன் என்றுதான் அவன் அவன் கேட்டு நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த நிகழ்ச்சியை விட்டுவிட்டால் என்றைய ராமாயணத்திலே அவன் சிவபெருமானை வணங்கிய நிகழ்ச்சிகள் இடங்கள் இரண்டே இரண்டுதான் ஒன்று முதல் நாள் ராமருடன் போருக்கு செல்கின்ற பொழுது இரண்டாவது அவன் கடைசி நாள் என்று போருக்கு சென்றது மொத்த இந்த இரண்டு நாட்களை தவிர அவன் சிவனை வணங்கியதாகவோ சிவ பூஜை செய்ததாகவோ இல்லை இதற்கு மாறாக நீங்கள் ராமரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் இறைவனை வழிபட்ட இடங்கள் பல இடங்களிலே அவர் 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 அயோத்தியிலே சிறிய வயதில் இருந்து இருக்கின்றது இருவரை பின்பு அரசனாகும் வரை பல இடங்களிலே நாம் ராமன் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றோம் இன்ஃபேக்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சண்டையிலே பல இடங்களிலே ராமர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியிலே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராமர் இல்லாத ஒரு சீன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு அனுமருக்கோ இலக்கோனுக்கோ இந்திரஜித்துக்கோ கும்பகர்ணனுக்கோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தால் எங்க நம்மால காணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் பூஜை உணவு களங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருப்பார் உணவு பண்ண வேண்டிய களங்களுக்கு இல்லை என்றால் போர் கருவிகளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருப்பார் இப்படி ஏதாவது ஒன்று செய்து கொண்டிருப்பார் அவர் அத்தனை முறை நாம் ராமரை ஆக்சுவலாக அவர் இறைவரை வணங்குகின்ற நிகழ்ச்சியை நாம் சண்டையில் கூட பார்க்கின்றோம் ஆனால் இரு இடங்களை தவிர ராவணன் வணங்கிய வணங்கியதாக இந்த கவிகள் இருவரும் சொல்லவில்லை ஏனோ நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துவிட்டது இவன் சிறந்த சிவபக்தன் நிறைய சிவ பூஜை செய்கின்றவன் என்று ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது இரண்டாவது அவனுடைய புகழ்ச்சிக்கு காரணமாக சொல்லப்படுவது அவனுடைய வீரம் 
அவன் ரொம்ப துணிச்சலானவன் தான் இல்லை மறுப்பதற்கு இல்லை அந்த அது துணிச்சலை விட அடாவடித்தனம் மிகவும் அதிகம் அதிகம் இருந்தவன் தைரியஸ்தன் உண்மை சில இடங்களிலே தைரியம் தெரிகின்றது சில இடங்களிலே தைரியம் தெரியவில்லை ஆனால் தைரியஸ்தன் மாதிரி நடிப்பத நடிப்பதாகத்தான் நமக்கு அந்த இடங்களிலே தோன்றுகின்றது ஒன்று கிடைப்பதற்காக பெரும் முயற்சி செய்கின்றவன் தன்னுடைய தன்னுடைய உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் வருகின்ற துன்பங்களை பாராமல் அந்த அந்த தவம் செய்கின்ற தன் வரங்களுக்காக தவம் செய்கின்ற பொழுதெல்லாம் வரம் கிடைக்காத சமயத்திலே தள்ளி கொண்டு போகின்ற சமயத்திலே அவன் தன்னுடைய கழுத்தை வெட்டி யாகத்திலே இடுவதும் ஒன்று இரண்டு அல்ல எல்லா கழுத்துக்களையும் வெட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளையும் பார்க்கின்றோம் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய முயற்சியிலே விடாப்படியாக செய்கின்ற திறமை இந்த போக்கஸ் அந்த டிட்டர்மினேஷன் அவரிடம் இருந்தது உண்மை ஆனால் அது வீரமா என்றால் நமக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது அது வீரம் என்று அவனுடைய வீரம் ஆண்மை என்று என்று சொல்வதற்கு இல்லை இந்த ஒரு வீரன் என்றால் அந்த வீரத்திற்கு உரிய நியாயமும் தர்ம உணர்ச்சிகளும் வரைமறைகளுக்கு உட்பட்டு அது வெளிப்படுத்துகின்ற விதமும் மிகவும் முக்கியம் ராமாயணத்திலே ராமனுடைய போர் செய்கின்ற முறை சத்திரிய தர்மத்திற்கும் போர் தர்மத்திற்கும் உட்பட்டு எந்த இடத்திலும் சிறிதும் வழுவாமல் இருக்கின்றது இன்ஃபேக்ட் அவ்வளவு பெரிய மகாபாரதத்திலே தர்மத்திலிருந்து வழுவாமல் யாரேனும் ஒருவர் கடைசி வரை போர் செய்தார்களா என்றால் இல்லை தர்மரிலிருந்து பீமனிலிருந்து சாட்சாத் பீஷ்மாச்சாரியிலிருந்து துரோணாச்சாரியிலிருந்து எல்லோரும் ஒரு ஒரு சமயம் தர்ம அவர்களாக நியமித்து கொண்ட விதிகளிலும் சரி தர்ம நீதிகளிலும் சரி கொஞ்சம் தவறிதான் அவர்கள் போரிலே அது அந்த சூழ்நிலை கடப்பாடு சரி என்ற காரணங்களினாலே நடந்து விட்டது ஆனால் ராமன் ஒருவனே அந்த எல்லா போர் தர்மங்களுக்கும் உட்பட்டு தன்னுடைய யுத்தத்தை செய்கின்றான் அப்படியா செய்கின்றான் ராவணன் இல்லையே இன்ஃபேக்ட் அவனுக்கு அவனுக்கு அந்த அந்த சண்டையிலே தர்மம் என்பதே இல்லாமல் போய்விட்டது சத்திரிய தர்மமும் இல்லை போருக்குரிய தர்மங்களும் இல்லை ஒரு வீரன் என்றால் ரா ராவணன் பெரிய வீரன் என்று நாம் சொன்னால் ஒரு வீரன் என்றால் எதிரியை வீழ்த்துவது வீரம் அல்ல அதாவது எதிரியை வீழ்த்துவது மட்டும் வீரம் இல்லை எந்த முறையிலே அவன் எதிரியை வீழ்த்துகின்றான் என்பதும் மிகவும் முக்கியமானது ஒரு காரியத்தை சாதிப்பது மாத்திரம் வீரம் கிடையாது ஒரு காரியத்தை சாதிக்கின்ற முறையும் அந்த வீரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது போர் நடக்க இருக்கின்றது என்ன இப்ப விபீஷ்ணன் நம்ம இவர்களிடமிருந்து பிரிந்து சரணாகதி செய்வதற்காக கிஷ்கிந்தைக்கு ராமரை நோக்கி சென்று விட்டானோரை பார்த்திருந்தோம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் இன்னும் சிறிது நேர நாட்களிலே நம்ம சண்டை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது சரணாகதியை ஏற்றுக்கொண்ட ராமர் வீடனுடனும் சுக்ரீவன் அங்கதன் அனுமன் ஜாம்பாவான் என்ற பலருடனும் கோடிக்கணக்கான வானர படைகளுடனும் இலங்கைக்கு ஒரு கற்களால் அமைக்கப்பட்ட செய்யப்பட்ட ஒரு பாலத்தின் மூலம் இலங்கையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த செய்தி ஒற்றர்கள் மூலம் ராவணனுக்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றது இப்ப பாருங்க என்ன செய்கின்றான் ராவணன் என்பதை நீங்களும் நானும் வேறு ஒருவருமாக இருந்தால் என்ன செய்திருப்பார்கள் தெர் ஆர் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் பெகிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் ஒன்று அவன் இலங்கையை கால் எடுத்து வைப்பதற்கு முன்னால் அந்த பாலத்தை தகர்த்துவதற்கு முயற்சி செய்யலாம் இல்லை பாலத்தின் முழுவதும் வந்துவிட்டாலும் இலங்கையில் கால் எடுத்து வைக்காமல் அங்கேயே அவர்களே தடுத்து போருக்கு செய்திருந்திருக்கலாம் இல்லை இலங்கைக்கு வந்தவுடன் அப்படியே அவர்களை தூர்ந்து கொண்டு ஒரு பக்கம் இலங்கையினுடைய மதில் மற்றொரு பக்கம் கடல் என்று அவர்களை இக்கட்டான நிலைமையிலே மாட்ட வைத்து போரிட்டிருக்கலாம் அவன் மனம் இதில் எல்லாம் எதுவும் செய்யவில்லை அவன் எங்கே செல்கின்ற அவன் மனம் எங்கே செய்கின்றது என்றால் ராமர் தன்னை நோக்கி வர ஆரம்பித்து விட்டான் என்ற செய்தி தெரிந்தவுடன் அவன் நேராக அசோகவனத்தில் இருக்கின்ற சீதையிடம் ஓடுகின்றான் 
வேறு யாருக்கும் இன்னும் இந்த செய்தி தெரியாது இவனுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் அசோகவனத்திலே சீதை தலையை குனிந்து கொண்டு ராமனையே நினைத்து கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கின்ற இடத்திலே அங்கே போய் நிற்கின்றான் அதற்கு முன்னாலே என்ன செய்தான் என்றால் இந்த மாயாஜாலங்களில் வல்லவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் வித்யு ஜிகுவன் என்று பெயர் இந்த வித்யூஜின் வச்சுங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் இந்த வித்யூஜியை கூப்பிட்டு ராமனுடைய தலை மாதிரியே ஒரு தலை அதனுடைய மனமும் சரி அதனுடைய நிறமும் சரி அது கத்தியால் வெட்டப்பட்ட அந்த குருதியும் சரி எப்ப அப்படி அத்தனையும் ராமனுடைய தலை மாதிரி இருக்கும்படி ஒன்றை உண்டாக்க சொல்கின்றான் அதனுடன் ராமனுடைய கை வில்லையும் உடைந்த கை வில்லையும் இருக்கின்ற மாதிரியே ஒரு வில்லையும் செய்ய உண்டாக்க வைத்து சொல்லிவிட்டு சீதையிடம் செல்கின்றான் சீதை அழுது கொண்டிருந்த சீதையை பார்த்து நீ என்னை மதிக்காமல் அவமானப்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்கு ஒரே காரணம் உன் கணவன் உயிருடன் இருக்கின்றான் கண்டிப்பாக இங்கு வருவான் என்னை வெல்வான் உன்னை அழைத்து செல்வான் என்று நின்று கொண் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய் அந்த எண்ணம் அந்த அந்த எண்ணம் இப்பொழுது சின்ன பின்னமாகிவிட்டது தவிடுபுடியாகிவிட்டது உன்னுடைய உன்னுடைய கணவன் இறந்து விட்டான் என்று கூறுகின்றான் அப்படியே கலைஞி துடிக்கின்றாள் சீதை எப்படி இருந்தான் என்ற அந்த கோர கதையை சொல்கின்றேன் கேள் என்று சொல்லி என்னுடைய ஒற்றர்கள் வந்து ராமரும் மற்ற வானரப்படையும் இலங்கையை நோக்கி வந்து இலங்கைக்கு வந்து கடலை கடந்து இலங்கைக்கு வந்து விட்டார்கள் கடற்கரையிலே முகாமிட்டிருக்கின்றார்கள் என்று என்று எனக்கு செய்தி வந்தது நான் உடனேயே பிரகஸ்தன் என்ற ஒரு பெரிய வீரனுடைய தலைமையிலே பெரும் படையை அங்கு நான் அனுப்பினேன் கடலை கடந்த கலைப்பிலே ராமரும் மற்ற வீரர்களும் எல்லோரும் வானரப்படையுடன் சேர்ந்து அந்த கடற்கரையிலே முகாமிலே தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது என்னுடைய படை வீரர்கள் சென்று அவர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் அனைவரையும் கொன்றுவிட்டனர் சீதையினுடைய தலை ராமனுடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டது பயந்து லக்ஷ்மணன் சின்னா பின்னமாக எட்டு திக்கைகளிலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அனுமன் அறக்கர்களால் கொல்லப்பட்டான் அங்கதன் ரத்தம் கசிந்து விழுந்தான் ஜாம்பாவான் மரம் போல் விழுந்தான் தப்பிச் சென்ற குரங்குகள் எல்லாம் கடலிலே விழுந்து இறந்தன பார்க்கின்றாயா இதற்கு சாட்சியை என்று சொல்லி கைத்தட்டி அந்த வித்யூஜியை கூப்பிட அந்த வித்யூஜி வந்து சீதையின் முன்னால் இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கின்ற ராமர் போல் மாயினால் உண்டாக்கப்பட்ட தலையையும் ராமர் ராமருடைய சிலை வில் மாதிரி செய்யப்பட்ட அந்த வில்லையும் சீதையின் முன்னால் வைத்துவிட்டு அவன் அகழ்கின்றான் நிறத்தாலும் மனத்தாலும் உருவத்தாலும் ராமரையே ஒத்திருக்கின்ற அந்த அந்த தலையை பார்த்து உண்மை என்று என்று நினைத்து அடித்து கொண்டு அழுகின்றாள் சீதை ஐயோ இறந்து விட்டீரா என்னை நீங்கள் கைப்பிடிக்கும் பொழுது கைப்பிடித்த பொழுது என்னை துணையாக கொண்டு தர்மங்கள் செய்வீர்கள் என்று என்று சொன்னீர்களே அதை நீங்கள் பொய்த்து பொய்க்க செய்து விட்டீர்களே என்னை அழைத்து காட்டிற்கு அழைத்து வந்த நீங்கள் இப்படி என்னை நிர்கதியாக விட்டுவிட்டு நீங்கள் மாத்திரம் சென்று விடலாமா பேரறிவாளராகிய நீங்கள் எப்படி அஜாக்கிரதையாக தூங்கும் பொழுது ஒருவன் 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 தன்னை ஒருவன் உங்களை கொல்லும்படி நீங்கள் நீங்கள் இருந்து விட்டீர்கள் நீண்ட ஆயுளை உடையவர்கள் நீங்கள் என்று அக்காலத்திலே அயோத்தியிலே ஜோதிடக்காரர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கின்றனே இப்பொழுது அந்த ஜோதிடம் எல்லாம் பொய்த்து விட்டதா என்று என்று கலங்கி அழுகின்றாள் ராவணனை பார்த்து ராவணன் இனிமேல் ராமர் நமக்கு நமக்கு உதவிக்கு இல்லை அதனால் ராவணன் பக்கம் சாய்ந்து விடுவாள் என்று மனப்பால் கொடித்து கொண்டிருந்த ராவணனை பார்த்து சீதை ராவண என்னை நீ கொன்றுவிடு ராமனை எங்கு அனுப்பினாயோ அங்கேயே என்னையும் அனுப்பிவிடு என்னுடைய கையையும் கால்களையும் உடலையும் வெட்டி அப்படியே ராமனுடைய உருவத்தின் மேலே வைத்து இங்குதான் நான் அவருடன் சேர்ந்திருக்க முடியவில்லை இறந்த பிறகாவது இறந்த பிறகாவது சேர்ந்திருக்கும் வாய்ப்பை எனக்கு கொடு என்று ராவணனை பார்த்து கதறுகின்றாள் சீதை இப்ப நிறுத்துங்க இந்த இடத்துல வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஏ மேன் குட் பி லைக் திஸ் ஒரு 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 பெண்ணினுடைய கண ஒரு கணவனுடைய தலையை வெட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணின் முன்னாலேயே காட்டி 
வெட்டிய விதம் அவன் தூங்கி கொண்டிருந்த பொழுது நான் வெட்டினேன் என்று சொல்லி அதை ஜெயிச்சதாக என்று எடுத்து கொண்டு உன் கணவனை விட நான் வீரம் அதிகம் மிகுந்தவன் அதனால் உன் இழந்த உன்னுடைய கணவனை மறந்துவிட்டு நீ என்னை என்னை நீ திருமணம் செய்து கொள் என்று என்று நினைக்கின்றானே இவன் இவன் எவ்வளவு புத்திசாலி இவில்லை இவன் எவ்வளவு மடமை நிறைந்தவனாக இருந்தால் சீதையை விடுங்கள் யாராக இருந்தாலும் தன் கணவனை கொன்று இந்த மாதிரி அறுவறுப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி மூலம் வென்று தன்னிடம் ஒருவன் வந்தால் அவனை எந்த பெண் தான் நம்ம விரும்புவாள் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த அந்த சாரமை என்ற வீடனுடைய மனைவி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் உடனேயே புரிந்து கொண்டால் இது இது உண்மை அல்ல ஒரு விபரீதமான நாடகத்தை ராவணன் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொண்டாள் ஆனால் ராவணன் அருகிலேயே இருந்த இருந்த காரணத்தினாலே சீதையை அவளால் தேற்ற முடியவில்லை அந்த சமயத்திலே இராணுவ வீரர்கள் ராவணனிடம் வந்து மந்திரிமார்களுடன் கூடி பிரகஸ்தன் யா எந்த எந்த பெயரை இவன் சொன்னானோ பிரகஸ்தன் என்ற தலைவனின் கீழே போர்ப்படை சென்று ராமனை அழி ராமனையும் வானர வீரர்களையும் அழித்தது என்று சொன்னானோ அந்த பிரகஸ்தன் மிக அவசரமாக ராவணனை பார்ப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கையோடு அழைத்து கொண்டு வர சொன்னார்கள் என்று என்று சொல்ல ராவணன் அந்த அப்படியே அந்த அந்த இடத்திலிருந்து விலகி அரண்மனைக்கு விரைந்தார் ராவணன் சென்றவுடன் அந்த ராமருடைய மாயத்தலையும் அந்த மாய வில்லும் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டது அந்த மந்திர சபையிலே ராமரனுடைய படை இலங்கையிலே கால் எடுத்து வைத்து விட்டது கடற்கரையிலே இருக்கின்றது என்ற செய்தி ராவணனுக்கு சொல்லப்படுகின்றது உடனே அவன் முரசுகள் முழங்கட்டும் பேரிகைகள் ஒழிக்கட்டும் குதிரை படைகளும் யானை படைகளும் தயார்படுத்தப்பட்டும் தெருக்கள் எல்லாம் நம்முடைய போர் வீரர்கள் ச படை வகித்து நிற்கட்டும் என்று ஆணையிடுகின்றான் அப்ப கூட அவனுடைய கேர்ஃபுல் கண்டிங்னஸ் பாருங்க அப்படி உத்தரவிடுகின்ற பொழுது கடைசி உத்தரவ உத்தரவாக என்ன சொல்கின்றான் என்றால் இவர்கள் எல்லாம் இந்த போருக்கு ஆயத்தம் செய்யப்படுகின்றார்கள் என்ற என்பதை சொல்லாமல் இவர்களை ஆயப்படுத்து படுத்துங்கள் முரசுகளிலே ராமருடன் சண்டை இருக்கின்றது என்று சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்கின்றான் ஏனென்றால் ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் பேக் தான் சீதையிடம் சென்று நான் ராமனுடைய தலையை கொன்று விட்டேன் என்று சொன்னவன் இப்பொழுது இந்த இலங்கை எங்கும் ராமருடன் சண்டை போடுவதற்காக எல்லோரும் எல்லோரும் போர் ஆயுதங்களுடன் வந்து சேருங்கள் என்று சொன்னால் சீதைக்கு தன்னுடைய வண்டவாளம் தெரிந்துவிடும் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பாள் என்ற என்ற காரணத்தினால் அதை மாத்திரம் சொல்லாமல் படையை தயார் செய்யுங்கள் என்று 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 சொல்கின்றான் இந்த இந்த உத்தரவையும் கேட்ட அந்த சரமை கண்டிப்பாக ராம் இந்த இந்த உத்தரவிலே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எதற்காக படை தயார்படுத்தப்பட வேண்டும் ராமன் இன்னும் உயிருடன் இருக்கின்றார் என்பதுதானே அதனால் சீதா தேவியை பார்த்து நீங்கள் எந்த கலங்கமும் அடைய வேண்டாம் ராமர் இன்னும் உயிருடன் தான் இருக்கின்றார் ராவணன் போருக்குத்தான் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் உங்கள் சிந்தையை பேதளிப்பதற்காகத்தான் அவன் இவ்வாறு ஒரு நாடகத்தை இங்கு ஆடி சென்றான் என்று சொன்னார் ஆனா இருந்தாலும் அந்த அந்த தலையை பார்த்து அந்த ஷாக் அந்த ட்ராமா ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரீகெயின் ஹர் போஸ் ஃபார் குவைட் சம் டைம் இப்ப இந்த ராவணனுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்வோம் தற்காலத்திலே இடியமீன் என்று ஒருவர் இருந்தார் எல்லாருக்கும் அவரை பற்றி தெரியும் இந்த இடி அமீனுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கின்றான் இந்த ராவணன் இடி அமீன் வென் ஹி வாஸ் இந்த பீக் ஆஃப் குரியல்டி அண்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப் வாட் ஹி உட் டூ நோ ஒரு பெண்ணை கொலை செய்வான் கொலை செய்த பெண்ணினுடைய கைகளையும் கால்களையும் வெட்டுவான் துண்டாக வெட்டுவான் கை இருந்த இடத்திலே கைகள் இருந்த இடத்திலே கால்களையும் கால்கள் இருந்த இடத்திலே கைகளையும் வைத்து மருத்துவர்களை வைத்து தைக்க சொல்வான் வைத்து விட்டு அந்த உடம்பை கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணினுடைய குழந்தைகளிடம் கணவர்களிடம் காட்டி இப்பொழுது பார் அந்த உன்னோ அந்த எவ்வளவு அலங்கோலமாக உங்களுடைய தாய் இங்கு கிடைக்கின்றாள் என்று சொல்லி என்று காட்டி கொக்கரிப்பான் அக்குழந்தைகள் என்ன மத மன வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் 
அந்த இடியமின் கூட இந்த இந்த மாதிரி ஒரு 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 கழுத்தை வெட்டி ரத்தத்துடன் கொண்டு வந்து காட்டிய பிறகு அவர்களிடமிருந்து அன்பை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் இடியமின் விக்டிம்ஸ் டு லவ் ஹிம் அண்ட் ரிகார்ட் ஹிம் ஆனால் இந்த முட்டால் ராவணன் இவ்வளவும் செய்த பிறகு சீதை தன்னை விரும்புவாள் காதலிப்பால் மணக்க சம்மதிப்பாள் என்று என்று நினைத்தான் என்று என்று நினைத்தான் என்றால் இது ஏன் இப்படி இருந்தது பெரும் சூழ்ச்சியையும் புத்திசாலித்தனையும் ஸ்மார்ட்னஸ்ங்கிறாங்கல்ல அந்த புத்திசாலித்தனையும் உடைய ராவணன் எப்படி இப்படி ஒரு 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 முட்டாள்தனமான செயலை எது செய்துவிட்டு அதற்காக தன்னை சீதை காதலிப்பால் என்று 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 நினைக்க முடியும் இங்கே ஒரு 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 பாயிண்ட் இருக்கு இது முதல்ல எவ்வளவு மோசமான செயல் என்பதற்கு ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண நல்லா இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மகாபாரதத்திலே சென்ற வாரம் ஒரு 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 நிகழ்ச்சி நடந்தது இல்லை துரியோதனனுடன் தண்டை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலே இலங்கையிலே வீடனுடைய தாயையும் தங்கை இந்த தாயையும் வீடனுடைய மனைவியையும் மகளையும் ராவணன் தன்னுடைய அரண்மனையிலேயே வைத்திருந்தான் சீதைக்கு காவலாக தே கண்டினியூ டு பிதர் என்று பார்த்தோம் அல்லவா அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி மகாபாரதத்திலே நடக்கின்றது இவர்கள் பனிரெண்டு வருடம் பாண்டவர்கள் காட்டில் இருந்த சமயத்திலும் பிறகு ஒரு வருஷம் மறைந்திருந்த சமயத்திலும் பின்பு சண்டை நடந்த நாட்களிலும் பாண்டவர்களுடைய தாய் குந்தி எங்க இருந்தால் தெரியுமா சாட்சாத் அதே திரியோதனனுடைய அரண்மனையில் தான் அந்த திருதராஷ்டனுடைய அரண்மனையில் தான் அவள் வசித்தாள் தே டிட் நாட் மைண்ட் நெய்தர் த மதர் மைண்ட் என்னுடைய பசங்களை இவங்க கொலை செய்வதற்கு கொள்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெரிந்தும் அந்த வீட்டிலேயே உறவின் பொருட்டு அவள் அங்கே வசித்தாள் பனிரெண்டு பதிமூணு வருஷம் வயசா அந்த பதினாறு நாட்கள் சண்டையும் வசித்தாள் அதே மாதிரி தான் இங்கே வீடனுடைய மனைவி மகளும் அர ராவணனுடைய அரண்மனையில் அரண்மனையில் தான் அவர்கள் வசித்தார்கள் இது துரியோதனன் செய்த ஒரு செயலும் ராவணன் செய்த ஒரு செயலும் ஒன்று போல் தோன்றுகின்றது இது கம்பாரிசன் ஒரு ஒப்புமை ஒரு வேற்றுமை சொல்கின்றேன் பாருங்கள் கடைசி நாள் யுத்தம் பீமனனுடைய கதையால் அடிபட்டு இறக்க இருக்கின்றான் துரியோதனன் அந்த சமயத்திலே அசுத்தாமன் வருகின்றான் துரோணாச்சாரியருடைய மகன் ராம் துரியோதனனை பார்த்து ஆனா அப்ப ஒண்ணு சொல்லல என்னை நீ தலைவனாக படை தலைவனாக போடாததால் நீ தோற்றா என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இப்பொழுதாவது என்னை படைக்கு தளபதியாக தளபதியாக நீ வந்து என்னை என்னை அதிகாரம் அங்கீகாரம் கொடு நான் அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை அழித்து விட்டு வருகின்றேன் என்று சொல்ல ஐனை என்னன்னா அங்க ஒன்னும் படை இல்லை எல்லா படைகளும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன திரியோதனன் ஒருவனே இருக்கின்றான் இந்த அசோத்தாமன் இருக்கின்றான் இருந்தாலும் நண்பன் கேட்டுக்கொண்டபடி அசோத்தாமனை தலைவனாக நியமிக்கின்றான் துரியோதனன் அன்று இரவு பாண்டவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற கூடாரத்திற்கு சென்று அதற்கு முன்னாலே கிருஷ்ண பகவான் என்ன செய்கின்றார் எப்படி இந்த விபரீதம் இன்று நடந்தே தீரும் என்று அவருக்கு தெளிவாக தெரிந்த காரணத்தினாலே எப்பொழுதும் படுத்திருக்கின்ற கூடாரத்திலே பாண்டவர்களை தங்க வைக்காமல் வேறு இடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு பால பாண்டவர்கள் என்று திரௌபதிக்கு இந்த ஐவர்கள் மூலம் பிறந்த குழந்தைகள் இந்த பால பாண்டவர்களை அந்த அந்த கூடாரத்திலே படுக்க வை படுக்க தூங்க வைக்கின்றான் கிருஷ்ணன் பால பாண்டவர்களை பாண்டவர்கள் என்று நினைத்து அசோத்தாமன் இந்த ஐந்து பேர்களையும் தன்னுடைய வாளினால் கழுத்தை வெட்டி விடுகின்றான் வெட்டி விட்டு ஐந்து தலைகளையும் கொண்டு வந்து திரியோதனுடைய காலடியிலே வைத்து உன்னுடைய பகையை நான் வேரோடு அழித்து விட்டேன் என்று அசோத்தாமன் சொல்ல குற்றுயிரும் குலையுரமாக கடந்த திரியோதனன் கண்களை திறந்து பார்க்கின்றான் அங்கே தலைகள் பால பாண்டவர்கள் அல்ல பாண்டவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய தலை என்று 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 புரிந்து கொண்டு மிக வேதனைப்பட்டு அசுத்தாமனை சாடுகின்றான் என்ன காரியம் என்ன காரியம் நீ செய்தாய் ஒரு ஒரு போரிலே நடக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சியா இது என்று மிக அருவறுப்புடன் அசுவத்தாமனை கண்டிக்கின்றான் நம்ம நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கின்றான் திரியோதனன் 
காலமெல்லாம் சிறு வயதிலிருந்தே பீமன் முதற் கொண்டு பாண்டவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த துரியோதனன் கூட இப்படி தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கழுத்தை வெட்டி கொண்டு வந்த அந்த அசுவத்தாமனினுடைய எல்லோரையும் இழந்து விட்டார் தானும் இழக்க போகின்றோம் என்ற சமயத்தில் கூட இப்படி தூங்கி கொண்டிருந்த அவனுடைய கழுத்தை வெட்டி கொண்டு வந்தது மிகவும் அருவறுப்பான அங்கீகாரம் செய்ய முடியாத செயல் என்று துரியோதனன் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ராவணன் அப்படி வெட்டி தூ தூங்குகின்ற தூங்குகின்ற உன்னுடைய கணவனுடைய கழுத்தை நான் வெட்டி கொண்டிருக்கின்றேன் இதோ பார் இனிமேல் உன் கணவன் உயிருடன் இல்லை அதனால் என்னை நீ மடந்து கொள் என்று சொல்கின்றான் என்றால் அவனுடைய அந்த வஞ்சகத்தையும் கயவையும் நாம் பார்ப்பதா இல்லை அதையும் எஞ்சி நிற்கின்ற அவனுடைய முட்டாள்தனத்தை பார்ப்பதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இவ எப்படி இதை நாம் ஒரு வீரம் என்று சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் அந்த முதல் நாள் சண்டையிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு அந்த ராமன் ராமன் முன்னால் வெறுங்காலுடன் தேரும் குதிரைகளையும் அம்பையும் கதாயுதங்களையும் வேலையும் எல்லாவற்றையும் தேர்ப்பாகனையும் இழந்து விட்டு நின்ற அந்த அந்த ராவணனை பார்த்து ஆலையா நீ இன்னும் கேட்க போறான் கடைசியில நீ எல்லாம் ஒரு ஆளா நிலம் ஒரு வீரனா நிலம் இந்த ராவண்ட இந்த இலங்கை நாட்டை ஆட்சி செய்கின்ற ஆளாணி என்று சொல்ல போகின்றன அல்லவா அங்கே ராமன் அவருடைய இந்த இந்த வீரத்தை தான் இந்த வீரம் இன்னையை தான் அவன் எள்ளி நகையாடுகின்றான் அப்ப எப்படி இவனை சிறந்த வீரன் என்றும் சிவபக்தன் என்றும் சொல்ல முடியாது சிறந்த வீரன் என்றும் எப்படி இவனை பார்க்க முடியும் சரி லெட்ஸ் கோ பேக் டு திஸ் இன்சிடென்ட் ஏன் இப்படி அவன் ரியாக்ட் பண்ணான் சண்டை போர் போருக்காக எல்லோரும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்க இவனுடைய இவனுடைய புத்தி முதல் சீதியை சிந்திக்கின்றது உடனே லாஸ்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு அவைலபிள் என்ன இவன் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு நாளும் உன்னுடைய புருஷன் இங்கே காலடி காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது நான் இருக்கிற இடமே அவனுக்கு தெரிந்து கொள்ள நியாயம் இல்லை என்று சீதையிடம் வாதாடி கொண்டிருந்தவனுக்கு ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் கோடி வானர சேனையுடன் உன் க உன் ராமன் இங்கு வந்து விட்டான் என்ற செய்தி நமக்கு முன்னால் அவளுக்கு தெரியப்பட்டு விட்டால் ஓ வரவே முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்ட இடத்துக்கு கணவர் வந்தே விட்டார் அதனால் வெல்ல முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றவனை வெல்லவும் முடியும் என்று அவளுக்கு வந்து விடுமே ஒரு எண்ணம் என்பதனால் தான் யூ வாண்டட் டு பிரியம் யூ வாண்டட் டு பிரியம் டு நாட் அட்வான்சஸ் ஆஃப் லார்ட் ராமா யூ வாண்டட் டு பிரியம் டு த கான்பிடன்ஸ் சீதா உட் கெட் ஆன் கேரிங் தட் நியூஸ் அதுக்கு தான் இப்படி ஒரு 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 அருவறுப்பான ராமருடைய தலையை வெட்டிய மாதிரி ஒரு காட்சியை உண்டாக்குகின்றான் இந்த அந்த கடற்கரையிலே அவர் தங்கி வந்து தங்கி இருக்கின்ற இடத்திற்கு பேர் சுவேல மலைன்னு பேர் அந்த சுவேல மலைக்கு வானர படை வந்து விட்டது என்ற செய்தியை கேட்ட உடனேயே அவன் வந்து ஒரு அதிர்ந்து விட்டான் அப்படியே என்ன யோ ஷாக் என்னன்னா அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் சென்ற சமய இதனுடைய முன் வகுப்புகளிலே அவன் இலங்கையை நோக்கி அவர் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று மந்திர ஆலோசனை சபையிலே தன்னுடைய மந்திரிகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி அவர் அவர்கள் அவர் சொல்லி ஒரு உரையை நடத்திய நடத்தியது எதற்காக என்றால் அவன் உண்மையிலே நம்பவில்லை இவர்களால் வர முடியும் என்று ஆனால் ஃபார் சச் ஏ கான்சிக்வன்ஸ் அண்ட் அண்ட் கண்டிஜென்சி ஹி வாண்டட் டு எமோஷனலி கீப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் இன்டாக்ட் அவர் அவர்களிடமிருந்து நான் சொன்னேன் நல்லவா அவர்களிடம் வாயிலிருந்து நாங்கள் இருக்கின்றோம் நீங்களே சண்டைக்கு போக வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்ற என்ற ஒரு உறுதிமொழியை பெறுவதற்காகத்தான் அந்த நாடகத்தை அவன் நடித்தானே ஒழிய உண்மையிலே ராமர் வந்து விடுவான் என்று அவன் எல்லவும் எதிர்பார்க்கவில்லை திடீரென்று சுவேல மலைக்கு வந்து விட்டார் என்ற செய்தி உண்மையிலேயே அவனை ஒரு ஆட்டிவிட்டது அதனாலே என்ன 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 செய்கின்றோம் என்பதை தெரியாமல் சரியாக யூகிக்க முடியாமல் இந்த செயல இந்த செயலிலே அவன் நம்ம ஆரம்பித்து விட்டான் அவனுடைய உள்ளத்திலே காமம் குடி வந்து விட்டதுனாலே அந்த இடத்தை விட்டு விவேகம் சென்று விட்டது இது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல இருக்க காமமும் விவேகமும் விவேகம்னா புத்தி எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற டிஸ்கிரிஷனரி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒருவனுடைய மனதிலே காமம் சென்று விட்டால் அந்த இடத்தில் அவனுடைய மனத்திலிருந்து விவேகத்தை அனுப்பிவிட்டு அங்குதான் காமம் வந்து அமரும் கண்டிப்பாக அறிவு பேதளித்து விடும் 
அந்த குரல் நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அரண்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை நின்றாருள் பேதையர் இல்லை பிற பெண்களை நினைத்து மனதிலே வைத்திருக்கின்றவர்களுடைய பேதமை மாதிரி வேற எந்த அறத்தையும் மீறி நிற்கின்றவர்கள் கூட அவ்வளவு முட்டாள்தனம் வராது பிறன்கடை நின்றாரை விட பேதையர்கள் வேற எந்த அரண்கடை நின்றார்கள் கூட கிடையாது அரண்கடை நின்றார்கள் எல்லாம் பிறன்கடை நின்றாருள் பேதையரில் இந்த வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி உள்ளே காமம் சென்றதுனால அவனாலே சரியான முடிவை எடுக்க முடியவில்லை பார்வை பழுதுபடி நிக நிகழ்ந்த நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்ற பார்வை பழுதுபடுகின்றது உள்ளம் நிம்மதியை இறக்கின்றது பதற்றம் பற்றி கொள்கின்றது பதற்றினால் பதற்றத்தினால் செய்யப்படுகின்ற காரியங்கள் நிறைவேறாது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ராமன் வந்துவிட்டானே வந்துவிட்டானே என்று என்று வந்துவிட்டானே என்று சீதையை நினைத்தால் அது சீதைக்கு தெரிந்து விட்டால் அதுவே எனக்கு பெரிய அவமானம் என்று அவனுடைய மனதெல்லாம் அந்த சீதையை நோக்கி இருக்கின்றது ஜானகி சிரிப்பாலோ வந்துவிட்டால் சிரிப்பாலோ என் என்று என்ற எண்ணம் தான் அவனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே மேலோங்கி இருக்கின்றது முதல் நாள் சண்டையில சண்டை தான் சரி இன்னும் சண்டை ஆரம்பிக்கல ஸ்டில் சீதா இஸ் பிரியாக்குபைடு இன் இஸ் மைண்ட் சண்டை ஆரம்பிச்ச பிறகுமாவது அவனுடைய மைண்ட்ல சண்டை இருந்திருக்கணும் இல்ல ராமன் லக்மன் முன்னால அனுமன் மனசுல இருந்திருக்கணும் இல்ல சீதை இருந்திருக்க கூடாது இல்ல அப்ப கூட பாருங்க முதல் நாள் சண்டைக்கு வரா தோற்று விட்டான் இன்று போய் போருக்கு நாளை வா என்று நிராயுத பாணியாக உன்னை நான் அடிக்க விரும்பவில்லை அன்னைக்கு ஒரே ஒரே நாளிலே இந்த போரை முடித்து விட்டு ராவணனை கொன்று விட்டு சீதையை அழைத்து கொண்டு ராமன் செவனேன்னு போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஆயுதங்கள் இல்லாத வீரனுடன் போருக்கு பொறுதல் அழகன்று என்று சொல்லி ராவணனை திருப்பி அனுப்புகின்றான் திரும்பி போறான் கம்பன் அதை பாக்குற அந்த சீனை எழுதுறான் எப்படி போறான் அப்படின்னு வாரணம் பொருத மார்பும் வாரணம்னா யானை அவனுக்கு வந்து ஒரு மல்யுத்தத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க சண்டை போடணும்னு வச்சுங்க அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த எட்டு திக்குகளையும் காத்து கொண்டிருக்கின்ற பெரிய யானைகள் தன்னுடைய படைக்கலங்களிலே இருக்கின்ற யானைகளை வரவழைத்து ஒரு மேட்ச் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த யானைகளுடன் தான் தன்னுடைய தோல் வலிமையை காட்டுவான் வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் வரையினா மலை கைலை மலையை எடுத்து அவனுடைய பெரிய தோள்களும் நாரத முனிவருக்கு ஏற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும் நாரதனுக்கு மெச்சுகின்றபடி அந்த அந்த வீணையிலே இசை 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 இசைத்தவனும் தாரணி மௌலி பத்தும் அந்த கிரீடங்கள் பத்து தலைகளே வைத்திருக்கின்ற பத்து கிரீடங்களும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் சிவபெருமானுடைய வால் கொடுத்தார்ல அந்த சங்கரன் கொடுத்த வாளும் வீரமும் இதெல்லாம் சேர்த்து இதோட இன்னொன்னே விட்டான் வீரமும் களத்தே போட்டு களத்திலே போர்க்களத்திலே ராமனிடம் தோற்று கீழே போட்டு விட்டு வெறுங்கையோடு மீண்டு போனான் வெறுங்கையோடு ஒண்ணுமே இல்லாம வந்த அதுவும் ராம ராமன் ராவனுடைய சண்டை வருகின்ற சமயத்துல அதை பார்ப்போம் அந்த முதல் நாள் சண்டைக்கு அவன் எப்படி தன்னை அலங்காரப்படுத்தி கொண்டான்கிறதே ஒரு செஷன் ஃபுல்லா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளவு அப்படி ஒரு 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 தேஜஸோட வருகின்றவன் இப்ப வெறு அன்றைய மாலை வெறுங்கையோடு திரும்பி போகின்றான் சரி ஐயோ என் இப்படி ஆகிவிட்டதே நாளைக்கு ராமனை எப்படி தோற்கடிக்கலாம் வாட் இஸ் பால்ட் வித் மீ வாட் இஸ் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் மனசுல நான் வேற எவனா இருந்தாலும் நினைச்சிருப்பான் இவன் நினைக்கிறான் என்ன நினைக்கிறான்னு சொல்றாரு என்ன நினைக்கிறான் ஐயோ அவனுக்கு பிக்கஸ்ட் பிரிட்டண்டர் ஹீ லிவ்ஸ் அண்டர் ஏ ஃபேக்கேட் விச் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் ஹஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் பிலீவிங் இன் தட் இப்ப இந்த வெறுங்கையோடு நான் நடந்து போகின்றதை பார்த்தால் தேவலோகத்தில் இருக்கின்ற இந்திரர்கள் எல்லாரும் நகுவார்கள் ஏன்னா அவங்க அடக்கி வச்சிருந்தாலும் இவன் வான் நகும் வானத்தில் இருப்பவர்லாம் பண்ணா என்னை பார்த்து ஏளனமாக சிரிப்பார்களே மண்ணும் எல்லாம் நகும் ராவணன் பேரை சொன்னாலே டெரர் என்று மண்ணுலகத்திலே வைத்திருந்தேனே இப்பொழுது அவர்கள் எல்லாம் என்னை தைரியமாக இந்த செய்தியை பார்த்தும் கேட்டும் சிரிப்பார்களே மண்ணும் எல்லாம் நகும் நெடு வைர தோளான் நான் நகு பகைஞ்சரெல்லாம் நகுவர் நான் பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்த இந்த என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாரும் இப்படி சிரிப்பார்களே என்னை பார்த்து நகுவார்களே 
என்று கிளைமேக்ஸ் என்று அதற்கு நானான் கம்பன் ஒரு செமட்டிஸ்ட் வச்சான் வானகும் மண்ணும் எல்லாம் நகும் நான் நகு பகஞ்சர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு அவன் வெட்கப்படல வெட்கப்படல நம்ம வெட்கப்பட்டா நினைச்சிட்டு இருந்தோம்ல அதற்கு அவன் வெட்கப்படல கம்பன் சொல்ற பிளீஸ் வெயிட் ஃபார் த லாஸ்ட் லைன் என்ன அது வேல் நகு நெடுங்கன் செவ்வாய் மெல்லியல் மிதிலை வந்த சாணகி நகுவல் என்றே நாணத்தால் சாம்புகின்றான் இவங்கெல்லாம் சிரிப்பாங்களே என்னை பார்த்து ஏளனமாக கை கொட்டி கை கொட்டி கொக்கரிப்பார்களே என்று அவன் வெட்கப்படவில்லை சீதையை ஐயோ இந்த செய்தி நாளைக்கு இன்னைக்கு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அசோக வனத்துக்கு போயிட்டோம் அங்க இருக்கிற அறக்கைகள் சீதையிடம் சொல்லுவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை அப்ப சீனகி ஜானகி சிரிப்பாலே வேல் நகு நெடுங்கன் அந்த சீதைக்கு அடைமொழி பாருங்க வேல் நகு நெடுங்கன் இந்த புலவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கண்ணை ஒரு பெண்ணுடைய கண்ணை வந்து விவரிக்கிறதுல அத்தனை ஒரு 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 இமேஜினேஷன் அண்ட் பியூட்டி அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் விஸ்டம் அப்பா அது கம்பனுடைய வரி பாருங்க வேல் நகு நெடுங்கன் கண் கூர்மையானது வேல் கூர்மையானது ஆனால் அந்த அந்த நெடு சீதையனுடைய கூர்மையான நெடுங்கன் வேலை விட கூர்மையானது என்பது என்பது என்பதனாலே அந்த வேலை பார்த்து எங்களுடைய கண் என்ன நகுக்கும் நகும் சிரிக்கும் என்ன உன்னுடைய கூர்மை என்னுடைய கூர்மையை பார்த்தீங்க அது ஒன்று மாத்திரம் அர்த்தம் இல்லை பல காரணங்கள் இருக்கின்றது ஏன் இந்த இந்த பெண்களுடைய விழிகளுக்கு வேல் உதாரணமாக காட்டப்படுகிறது அப்படின்னு போத் வில் கோ அண்ட் ஸ்ட்ரைக் அட் த ஹார்ட் ஆஃப் த மென் ஆனா வேல் சென்று ஒரு ஒருவனுடைய மனதிலே தைக்க வேண்டும் ஆனால் அவளுடைய நெடுங்கன் அங்கு இருந்து கொண்டே ஆடவனுடைய மனதை தைக்கும் அதனால பல காரணங்கள் இருக்கு வேல் நகு நெடுங்கன் செவ்வாய் சிறந்த செவ்வாயின சிவப்பு நிறமுடைய உதடுகள் மெல்லியல் மெல்லிய பண்பும் இடையும் உடையவள் மெல்லியல் மிதிலை வந்த சாணகி நகுவல் என்றே நாணத்தால் சாம்புகின்றாள் அவள் இந்த சீதை சிரிப்பாளின்னு அவன் 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 வந்து அப்படியே வருந்தினான் அவனுடைய சாம்பு அப்படியே உயிரெல்லாம் போகுது அவனுக்கு ஐயோ தெரியுமே அப்படின்னு சொல்ல இந்த வேல் நகும் நெடுங்கணும் இன்னொன்று ஞாபகம் வருது எனக்கு ஹரிச்சந்திர புராணத்திலையும் அதே தான் ஹரிச்சந்திர புராணத்துல இந்த ஹரிச்சந்திரன் தன்னுடைய மனைவியை கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டு தெருவிலே சுடுகாட்டிற்கு அழைத்து வருகின்றான் இருவருக்கும் கணவன் மனைவி யாருன்னு தெரியாது அப்படியே கண்ணிலே தண்ணி வருகின்ற மாதிரி ஒரு 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 பாட்டு அங்கே வருகின்றது அப்படியே படிச்சாலே நம்ம வந்து கலங்கிடுவோம் என்ன கணவனுக்கும் இவள் இந்த திருடு பட்டம் பட்ட பெற்றவள் தன்னுடைய மனைவி என்பது தெரியாது சுடுகாட்டில் வேலை செய்கின்ற இவன் தன்னுடைய கணவன் என்று அவளுக்கு தமயந்திக்கு தெரியாது அந்த சமயத்துல ஒரு இந்த லைன் வருது அங்கேயும் இதுதான் இந்த இந்த வேல் நகு நெடுங்கன் நல்ல கம்பன் அங்க பாருங்க வேலை படித்த விழியாலை அப்படியே இருக்கு பாருங்க வேல் வேல் அங்க கண்ணு இங்க விழி அங்க நகு இங்க படித்த வேலை படித்த விழியாலை வேலை படித்த விழியாலே சினத்தரசன் வெட்டு என்று உரைத்த பொழுது இவ கழுத்த பிடிச்சி வெட்டு அப்படின்னு அரசன் கோவப்பட்டு சொன்ன பொழுது சால சவங்கள் சுடு கோலில் தடிந்து பிணத்த சுடுகின்ற கோல் தான் கையில வச்சிருக்கிறான் அவன் ஹரிச்சந்திரன் அதால அவளை அடிச்சு நனி தள்ளி ரொம்ப ஆடா புஷ் பண்ணி கத்த அந்த 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 கோலாலே தள்ளி கொண்டு வர நனி தள்ளி கொணர்ந்த புலையன் சீலத்தையும் கனக மார்பத்தையும் கொளவு தின்தோலையும் கண்டிடின் மாலோப்பன் அன்றி மயிலோனொப்பன் அல்லதொரு மதன் ஒப்பன் என்று மருள்வார் அப்படி அந்த அந்த ஹரிச்சந்திரனை பார்த்துட்டு அந்த சமயத்துல கூட ஹரிச்சந்திரனுடைய அழகுக்கு இந்த இந்த சிறந்த ஆடவர்களை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இவன் முருகனோ என்று என்று பல கவிகள் சொல்லப்படுகின்றன இனி கூட இன்னொரு குழுவில் அதை பற்றிய டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு உரிய பாட்டு தான் இந்த பாட்டு மால் ஒப்பன் திருமால் மாதிரி இருக்கின்றானே அன்றி மயிலோன் ஒப்பன் மயிலில் வருகின்ற குமரக்கடவுளோ அல்லது மதன் ஒப்பன் என்று மருள்வார் என்று அதுல அந்த அந்த செயலிலையும் பாத்தீங்கன்னா வேலை பழித்த விழியாலைன்னு வரும் இப்படி வேலை பழிக்கின்ற விழியுடைய அந்த சீதை நகுவாலே என்று அதை பற்றி நினைத்தானே ஒழிய தோற்ற காரணத்தையோ அன்று அல்லது வெற்றிக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கிஞ்சித்தும் அவன் நினைக்கவில்லை என்ன அந்த அந்த சீதை 
மேல் இருக்கின்ற காபம் காமம் அவனுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒக்க அடைத்து விட்டதனால் வேறு எதையுமே அவன் அவனுடைய அவனுடைய மனதிலே செல்லவில்லை அதனால்தான் இப்படி ஒரு விபரீத இந்த மாய ராமர் தலை நாடகம் அவளை நடத்தி பார்க்கின்றான் அரண்மனைக்கு வேகமாக அழைத்து வரப்பட்ட ராவணன் ராவணனிடம் ராவணனுடைய தாய் கைகசியும் தாத்தா மாலியவானும் ராமர் வந்து வந்து விட்ட செய்தியை சொல்லி ஜனஸ்தானத்திலே பதினான்காயிரம் வீரர்களையும் கர தூசர்களையும் ராமன் வென்ற விதத்தை நாம் உன்னித்து பார்த்தால் ஒருபோதும் ராமனால் நம்மை வெல்ல முடியாது எனவே சீதையை விட்டுவிடு அதுவே நமக்கு நமக்கு இருக்கின்ற ஒரே வழி என்று பலவாறு அறிவுரைகள் சொல்லியும் அவர்கள் சொன்னதையும் சரி மற்ற யாவர் சொன்னதையும் கேட்காமல் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலே எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் பிடிவாதமாக இருந்தார் இப்ப ராம ராவணனுடைய பக்கத்திலே மூவர் முக்கியமானவர்கள் ஒன்று வீடனன் மற்றொருவன் அவனுடைய இன்னொரு சகோதரன் கும்பகர்ணன் மூன்றாவது அவனுடைய மகன் பெரும் வீரன் தலைவன் ஒப்பில்லா வீரன் இந்திரஜித் வீடனை எடுத்துக்கொண்டால் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவன் அண்ணனை எதிர்த்து வந்திருக்கின்றான் எப்படி என்றால் நம் உத்தரகாண்டத்திலேயே பார்த்தோம் தேவ மகளிர்கள் எல்லாம் இவன் பிடித்து கொண்டு வந்து தன்னுடைய அரண்மனையிலே வைத்திருந்த நிகழ்ச்சிகளை அறிந்த பொழுது வீடனன் மந்திரியாக இருந்தவன் தன் அண்ணனை கண்டிக்கின்றான் ஆனால் அண்ணனை விட்டு செல்லவில்லை அவனுக்கு என்ன உரிமையோ அந்த அளவிலே சொல்லிவிட்டு நிறுத்தி விடுகின்றான் ஆனால் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அந்த நிகழ்ச்சியை பின்பு அவனுக்கு தைரியம் வருகின்றதெல்லாம் ரா அனுமன் வந்து அங்க இலங்கையிலே நடத்திய அந்த சுந்தர காண்டத்து நிகழ்ச்சிகளை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு தைரியம் வருகின்றது துணிச்சலாக எடுத்து சொல்கின்றான் அதை அவன் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள ராவணன் மறுத்த பொழுது அண்ணனை விட்டு விலகி ராமனிடம் சேர்ந்து விடுகின்றான் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலே வளர்ச்சி இருந்தது ஒழிய பெரிய மாற்றம் இல்லை வீடனிடம் ஆனால் இரண்டாவதாக இருந்த கும்பகர்ணன் அப்படி இல்லை கும்பகர்ணன் முதலிலே அவனிடம் அறிவுரை கேட்ட பொழுது நன்றாக நிலைமையை புரிந்து வைத்திருக்கின்றான் இந்த சமயத்திலே இப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் வருகின்றார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டு பயத்திலே நாம் சீதையை விட்டுவிட்டால் நமக்கு மானம் போகும் அவமானம்தான் வரும் இல்ல இல்லாமல் சீதையை வைத்து கொண்டு ராமனிடம் சண்டை போட்டால் உயிர் போகும் உயிர் போகுவதா மானம் போவதா என்றால் உயிர் போவதே பெட்டர் மானம் இழந்து உயிர் வாழ்வது சரியில்லை அதனால வைத்திருப்போம் சண்டைக்கு செல்வோம் உயிரை இழப்போம் என்றுதான் ராவணன் சொன்னான் ஆனால் இது மந்திர சபையிலே ஆனால் சண்டை நடக்க நடக்க அந்த ராமனுடைய வீரத்தையும் பண்புகளையும் உணர்ந்து கொண்ட ராவணன் கும்பகர்ணன் ராவணன் மேல் பக்தி கொண்டு கடைசியாக போருக்கு கடைசி நாள் போருக்கு செல்லும் பொழுது தன் அண்ணனை பார்த்து விதி பிடித்து பிடர் பிடித்து என்னை உந்தி தள்ளுகின்றது நான் திரும்பி வரேன் அல்லேன் அதனால் நான் இறந்த பிறகாவது அந்த செய்தியை கேட்டு சீதையே ராமரிடம் விட்டுவிட்டு உங்கள் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள் என்று ராமனுக்கு அறிவுரை செய்கின்றான் பெருத்த தன்னுடைய நிலையிலே ஒரு ஒரு பெரிய மாற்றம் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கலாம் சண்டை போட்டு சாகலாம் என்று நினைத்திருந்தவன் நான் செத்தால் பரவில்லை நீனாக சாகாமல் இரு சண்டை போட வேண்டாம் என்று தன் தன்னுடைய அண்ணனிடம் அறிவுரை சொல்கின்றான் மூன்றாவதாக இந்திரஜித் இவ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் மந்திர சபையிலே நீங்கள் எதற்காக சண்டைக்கு வருகின்றால் நான் ஒருவனே சென்று ராமனையும் அந்த வானரை வீரர்களையும் கொன்று கொன்று தீர்ப்பேன் என்று தன் தந்தையிடம் கூறிய இந்திரஜித் இவன் பலமுறை இலக்குவனிடம் தோற்று இவனுடைய கடைசி நாள் என்று சண்டைக்கு செல்கின்ற பொழுது தன்னுடைய தந்தையிடம் என்ன சொல்கின்றான் அப்பா 
வெல்வதற்கு இல்லை நம்முடைய வீரம் ராம ராம இலக்கணவர்களை பார்த்து நான் சண்டை போட்டு பார்த்து விட்டேன் அவர்களை நம்மால் ஒருபோதும் வெல்ல முடியாது இப்பொழுதும் குறைவில்லை நான் இறந்த பிறகாவது நீங்கள் சீதையை ராமனிடம் கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் போவதும் புரிவர் சண்டை நம்மிடம் செய்ய மாட்டார்கள் இதை நம்ம மன்னித்து விட்டு உங்களை மன்னித்து விட்டு சென்று விடுவார்கள் என்று தந்தையிடம் அறிவுரை சொல்கின்றார் அப்ப கும்பகர்ணன் இந்திரஜித் இப்படி எல்லோரும் நாட்கள் செல்ல செல்ல தங்களுடைய போரை பற்றிய எண்ணங்களை மாற்றி கொண்டிருந்த சமயத்திலே விடாப்பிடியாக மூர்க்கத்தனமாக ராவணன் மாத்திரம் என்ன ஆனாலும் சரி நான் சீதையை விடமாட்டேன் என்று என்று உறுதியாக இருந்தார் கடைசி நாள் வரை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடைசி நாள் வரை ஆனால் கடைசி நாள் சண்டைக்கு செல்கின்ற பொழுதும் அப்பொழுது கூட நிலை போரை பற்றி அவனுடைய நிலையிலே மாற்றம் இல்லை ஆனால் அந்த கடைசி நாள் சண்டையிலும் போருக்கு செல்வதில் மாற்றம் உள்ளே ஒழிய அவன் போருக்கு எதற்காக சென்றான் அந்த ஒரு நாள் மாத்திரம் அவன் சீதைக்காக செல்லவில்லை தான் இறக்கின்ற நாள் போடுகின்ற சண்டை சீதைக்காக இல்லை வேறு எதுக்காக என்பதை அவனுடைய கடைசி நாளுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது பார்ப்போமானால் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனுடைய போரினுடைய எண்ணத்திலே எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது இந்த மந்திர ஆலோசனையினுடைய முடிவிலே இவர்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டார்கள் சுவேத மலையிலே அமர்ந்து இருக்கின்றார்கள் என்ற என்ற செய்தி அனுமனிடம் ராவணனிடம் சொல்லப்பட்டு என்ன செய்யலாம் என்று என்ற ஆலோசனையிலே முதலிலே அவர்களுடைய சம எத்தகைய வீரர்கள் எப்படி வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டு அந்த இடத்திற்கு மேலே ஒரு பெரிய மலை மேலே இருந்து கொண்டு ஒரு ஒரு மாடத்தின் மேலே இருந்து கொண்டு அவர் அதை அதை சென்று பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது உடனே ராவணன் கிளம்புகின்றான் எங்க அந்த வானரப்படையை வந்து சேர்ந்திருக்கின் இலங்கைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கின்ற வானரப்படையும் ராம இலக்குவர்களையும் கூடாரமிட்டு தங்கி இருத்தலையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக எப்படி இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக ராவணன் கிளம்புகின்றான் இங்குதான் ராவணன் ஸ்டான்ஸ் சொல்றதா இல்ல ராவணன் ஸ்டான்ஸ் ஃபுல்லஸ்ட் குளோரின்னு சொல்றதா இல்ல ராவணன் ஸ்டான்ஸ் ஃபுல்லஸ்ட் இன்குளோரியஸ் வேஸ்டன் சொல்றதான் தெரியல கிளம்பன என்ன பண்ணணும் உடனே மிக வேகமாக அந்த இடத்திற்கு சென்றுதானே பார்க்க வேண்டும் இவன் இவன் கிளம்புகின்றான் எதற்கு கிளம்புகின்றான் இப்ப எதிரிகள் வந்து விட்டார்கள் தங்களை மீறி இலங்கை உள்ள வந்து விட்டார்கள் அவர்களை சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று என்று தீர்மானத்திற்கு உட்பட்டு செல்கின்ற ராவணன் என்ன செய்யறனா முதலிலே தன்னை அலங்காரப்படுத்திக் கொள்கின்றான் இரண்டாவது தனக்கு பரிவாரங்களை சேர்த்துக் கொள்கின்றான் இரண்டையும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இந்த சமயத்திலே நீங்க உங்களை அலங்காரம் பண்ண என்ன பண்ணணும் போருக்கு உரிய கல கலன்களையும் போர் கருவிகளையும் உங்கள் உடம்பிலே பூட்டி கொண்டு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம் இவன் என்ன பண்றான் பாருங்க இவன் தன்னை ஒரு நன்றாக அலங்காரம் செய்து கொள்வதற்காக இந்த இந்த உயர்ந்த உயர்ந்த உத்தரிகம் என்ற மேலாடை காற்றிலே அசைந்து தோள்களிலே போட்டுக் கொள்வதற்கு சிறப்பாக இருக்கும் அத்தகைய ஒரு ஆடையை எடுத்து தன் மார்பிலே அணிந்து கொண்டு இந்த இந்த கவரிமான் ஒன்று இருக்குல்ல சபரிமான் பேரு என்ற மானின் மயிரினாலே கட்டப்பட்ட ஃபேனு வச்சுக்கலேன் கவரி வீசிய காற்றால் இரண்டு பக்கமும் வந்த பெண்கள் அவனுக்கு காற்று அவனுக்கு ஃபேனிகிம் கூட அழைச்சிட்டு போறதுக்கு ஆள்கள் வருகின்றார்கள் யார் அப்படின்னா யாரு வானகத்து உரும் உருப்பசி 
வாச தேன் அகம் தரு திலோத்தம்மை செவ்வாய் மேனகை குல அரம்பையர் மேலாம் சாணகிக்கு அழகு தந்து அயல் செய்யற யாரெல்லாம் இவன் அழிச்சிட்டு போறான்னா வான் அகத்து உரும் ஒரு பசி நம்ம அது என்ன வான் அகத்து உரும்னா வான் உல வான் உலகத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு பசி ஒரு பசின்னா என்ன அப்படின்னா உரு உருன்னா தொடை சமஸ்கிருதத்துல உரு பசின்னா பிரம்மன் இவளை படைக்கும் பொழுது தன்னுடைய தொடையிலிருந்து செல்களை எடுத்து படைத்தானாம் அதனால அதுக்கு வந்து உரு பசின்னு பேர் அவளுக்கு வான் அகத்து உரும் உரு பசி வாச தேன் அகம் தரு திலோத்தம்மை வாசம் நல்ல நறுமணத்தையும் தேனையும் தருகின்ற தன் அகத்தையை வைத்திருக்கின்ற தருணம் மரம் தருவனத்துள் யான் ஏற்றும் தவ வேள்விக்கு நல்ல விசுவாமித்திரு அந்த தரு இங்க கற்பக தரு வானுலகத்திலே இருக்கின்ற கற்பக தரு அங்கே கற்பக தரு இருக்கின்ற அந்த வானுலகத்திலே இருக்கின்ற திலோத்தம்மை திலோத்தமை என்ன திள திலம்னா எல்லு ஒரு ஒரு பிரம்மா படைத்த ஒரு ஒரு அழகிய பெண்களிலிருந்தும் ஒரு செல்ல எடுத்து ஒரு பெண்ணை படைத்தானாம் அவ வந்து திலோத்தமை திலத்தம்னா எல்லினால் செய் எல் நிறைய பெண்களுடைய அழகி பெண்களுடைய உடம்பிலிருந்து ஒரு எல்லளவு செல்ல எடுத்து செய்ததால் அதுக்கு அவளுக்கு திலோத்தமைன்னு பேர் வா நகர்த்து ஒரு முரு பசி வாச தேனகம் தரு திலோத்தம்மை செவ்வாய் மேனகை சிவந்த வாய்களை உடைய மேனகை குல அரம்பையர் இவர்கள் எல்லாம் அந்த இவ் இவனுக்கு அந்த கவரி வீசி மெல்லிய காற்றால் காற்றை உண்டாக்கி இவன் அழகாக நடந்து வருவதற்கு இவனை சுற்றி வருகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த மாதிரி போற போக்குல ஒரு 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 நிகழ்ச்சியை சொல்லுகின்ற பொழுது கம்பனுக்கு ஒரு 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 எண்ணம் வந்துடும் இங்க கொஞ்சம் நம்ம ஒரு வேடிக்கை காட்டணுமே அப்படின்னு இல்ல ஒரு வேற ஒரு ஒரு சின்ன டைவர்ஷன் ஒரு என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவான் என்னமோ நீங்க ரொம்ப பெருசா நினைச்சுக்காதீங்க ராவணன் யாராவது நம்ம பார்த்துட்டு ராவணன் இப்ப பாருங்க இப்படி வந்து உருப்பசி திலோத்தம்மை மேனகை ரம்பா என்று இவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்களே ஒரு பெரிய ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிடாதீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றான் கடைசி லைன்ல இவங்க எல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா பயன்படுகின்றார்கள் இல்லையா மக்களுக்கும் எனக்கும் சாணகிக்கு அழகு தந்து அயல் இப்ப சீதை எவ்வளவு அழகு அப்படின்னு நமக்கு வந்து இப்ப தெரியணும் அப்படின்னா ஒப்புமை பண்ணணும்ல அதனால சீதை எல்லோரை விடவும் மிகவும் அழகானவள் என்ற உண்மையை காட்டுவதற்காக இந்த ரூபசி திலோத்தம்மை மேனகை ரம்ப எல்லாம் பக்கத்துல போனாங்கன்னா இவளை இவளை நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சீனகி ஜானகியை பார்க்கின்ற பொழுது ஐயோ என்ன அழகு ஜானகிக்கு இந்த ஒரு இந்த இந்த வாச தேன் அகம் தரும் இடத்திலே இருக்கின்ற வானகத்திலே இருக்கின்ற பெண்கள் ஒருத்தைக்கு கூட ஒரு அழகுமே இல்லையே சீதையை பார்க்கும் பொழுது என்று ஒரு கம்பாரிசன் பண்ணி சீதை இவர்கள் எல்லோரையும் விட அழகில் உயர்ந்தவள் என்பதை கன்வே பண்றுவதற்காகத்தான் இவர்கள் பயன்படுகின்றார்களாம் சாணகிக்கு அழகு மேலாம் சாணகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார இப்ப ஒரு ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க ஒருத்தவர் நல்லவர் ஒருத்தவர் தீயவர்னு வச்சுங்க அந்த தீயவர் அங்கு இருப்பது நல்லவருடைய மேலும் வெளிச்சம் போட்டு ஆ எவ்வளவு நல்லவர் இவர் என்று காட்டுவதற்காக மாதிரி ஒரு அழகில்லாத இந்த இந்த தேவலோத்து பெண்கள் எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த சாணகி எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றாள் என்று என்று அந்த அழகை மேம்படுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த நான்கு பெண்களும் பயன்படுவார்களே ஒழிய மற்ற எதுக்கும் இல்லை என்று அந்த 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 பாடலிலே முடிக்கின்றார் இன்னும் இவ் இவ் இவ்வாறு வேத நாத நாதத்திலையும் இசையிலும் சிறந்த வல்லுநர்கள் அவன் அவன் இசை கேட்க அவனை அவனை சூழ்ந்து கொண்டு நடந்து வருகின்றார்கள் இந்த வானர சேனையை பார்ப்பதற்கு இப்ப கடைசியா கம்பன் ஒண்ணு சொல்கின்றான் ஓத நூல்கள் செவியின் வழி ஓத நூல்கள் செவியின் வழி நல்ல கட்டறிந்த ப ப பண்டிதர்கள் பல பேர் அந்த அரக்கருடைய சபையில இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பெரும் நூல்களை படித்தவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் படித்த நூல்களின் கருத்துக்களை அவனுக்கு சொல்லிய வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் நாத வீணை நாத வீணை இசை நாரதர் பாட வீணை இசையை நாரதர் பாடிக்கொண்டு வருகின்றார் வேதம் கீத அமிழ்ந்து அள்ளி விழுங்க வேதமும் கீதங்களும் இவன் தான் ஆயிரம் வேதங்களை படித்த படித்தவன் ஆச்சுவன் அதனால அந்த வேதங்கள் எல்லாம் இவன் 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 கேட்பதற்காக சொல்லி கொண்டிருக்க 
எதுவுமே இவன் கா காதுகளில் செல்லுகின்றதே ஒழிய காதல் உள்ளே செல்லவில்லை எது ஓத நூல்கள் ஓத நூல்களும் செவியின் வழி உள்ளற போறதுக்கு தான் பாக்குது நாரதருடைய வீணை இசை வேதங்களும் கீதங்களும் இவை எல்லாம் இவனை சுற்றி இருந்தாலும் அன்பார்ச்சுனேட்லி நத்திங் வாஸ் கோயிங் இன் டு ஹிஸ் ஹார்ட் அந்த சமயத்திலே அங்க என்னன்னா என்னன்னா உள்ளம் சீதை சீதை என ஆருயோர் தேய இவை எல்லாம் விழுங்கப்பட்டு விட்டன வேதம் வேத கீதம் அமிழ்ந்து அள்ளி விழுங்க இவையெல்லாம் ஒன்றை விழுங்கி விட்டது எதை எதனால எதனால இவையெல்லாம் விழுங்கப்பட்டன என்றால் அவனுடைய உள்ளத்திலே சீதை 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 என்று ஆருயிர் தேய அப்ப நம் உள்ளத்திலே இப்படி ஒரு எண்ணத்தை நாம் வைத்து கொண்டிருந்தால் எத்தனை நல்ல கருத்துக்களும் நம் நமக்கு சொல்லப்பட்டாலும் காதுகள் கேட்டாலும் அது உள்ளத்திலே சென்று தங்குவதற்கும் உரைப்பதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் அந்த உள்ளம்தான் இவனுக்கு சீதை சீதை என்று ஒப்பாரி வைத்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால அவ இவை இவை எதுவுமே அவனுடைய உள்ளத்திலே ஏறவில்லை ஒரு சிமிலர் பாட்டு ஒன்று இருக்கு அவ்வையார் பாட்டு நல்வழியில மானம் குளம் கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானம் தவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை தாளாண்மைனா முயற்சி முயற்சினா புகழ் முயற்சி தாளாண்மை தேனின் கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் பசி வந்திட பறந்து போகும் பசி மாத்திரம் வந்துச்சா ஒருத்தவனுக்கு இதுல இது எது எது அவனிடம் இருந்தாலும் காமமும் சேர்த்து தேனின் கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் தேனை விட இனிமையாக பேசுகின்ற இயல்பை உடைய பெண்களின் மேல் வருகின்ற காமம் கூட பசி வந்து விட்டால் எல்லாம் பத்தும் பறந்து போகும்னா பாட்டி தட் ஆல்சோ அப்ளைஸ் டு இந்த காமம் இந்த இந்த காமம் நிறைந்த உள்ளத்தில் இதுவாது இருக்கிறது போயிடும் அந்த காமம் உள்ளே நிறைந்து விட்டால் வேறு எதுவுமே உள்ளே விடாது தடுத்து அங்கேயே நிறுத்திவிடும் அவனுடைய செவிகளிலே நல்ல கருத்துக்கள் ஏதும் ஏற அல்ல ஏறவில்லை சென்று கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் கூட வேத கீதங்கள் பாடப்படுகின்றன ஆனால் ஏதும் அவனுடைய காதிலே ஏறவில்லை நம்ம முன்னாலே ஒரு ஒரு சீதையை பற்றி அவளுடைய சகோதரி சொல்ல அந்த அவன் எப்படி சீதை மேல் வய காணாமலேயே வயப்படுகின்றான் என்ற நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு 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 கவியை பார்த்தோம் சிற்றிடை சீதை என்னும் நாமமும் சிந்தைதானும் ஊற்று உடன் ஒன்றாய் நின்றால் சிற்றிடை சீதை என்ற பேரு தன்னுடைய உள்ளம் ரெண்டும் அப்படியே பிசைஞ்சி பிரிக்க முடியாதபடி ஒன்னு ஆயிட்டதுனால ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உண்ண மற்றொரு மனமும் உண்டும் ரெண்டையும் தனித்தனியா பிரிச்சு அந்த உள்ளம் செப்பரேட்டா வேணும்னு நினைச்சா முடியாது கம் கம்ப கண்ணதாசன் இதை பார்த்தா இரண்டு மனம் வேண்டும்னு கேட்டது ஒன்றை ஒன்று உண்ண மற்றொரு மனமும் உண்டோ ஐயோ ஒரு மனம் தானே அவனுக்கு இருக்கு மறக்கலாம் வழி மற்ற யாதோ கற்றறி ஞானமின்றே காமத்தை கடக்கலாமோ அப்படி அவனுடைய மனம் உள்ளம் பூரா அந்த சீதை சீதை என்று உருகி கொண்டிருந்ததுனாலே வெளியிலே நிகழ்ச்சி நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் சரியான முறையிலே அவன் உள்ளத்திலே என்று சென்று பதிய பதியவில்லை ஒரு பெரிய இடத்தின் மேல் ஏறி அந்த வானர சேனையை கூடாரமிட்டு கொண்டிருக்கின்ற வானர சேனையை பார்க்கின்றான் பார்க்கும் பொழுது இவனுக்கு அருகில் இருந்த வீரர்கள் அங்கு இருக்கின்றவர்களே யார் யார் இன்னார் இன்னார் என்று ராம ராவணனுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் தொலை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தபடி ராவணனுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னன்னா முதல் முதலிலே இந்த ரெண்டு அண்டகானிஸ் ராமனும் ராவணனும் முதல் முதலே கண்ணோடு கண் பார்க்க போகின்ற நிகழ்ச்சி கண்ணோடு கண் பார்க்க போறது கிடையாது ராவணன் ராமனை பார்க்க போகின்றான் ராமன் ராவணனை பார்க்க போகின்றான் பாருங்க எத்தனை நாள் கழித்து இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது பார்க்கலாம் பார்க்க போறாங்க இந்த போத் ஆர் நவ் இந்த சேம் சீன் இந்த சேம் ஸ்டேஜ் வந்து நிக்கிறாங்க ராவணன் ராமனை பார்க்கின்றான் அது எப்படி என்ன ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் பாருங்க ஒரு இடம் பாருங்க தோர் அனைத்த மணி வாயின் மிசை சூழ் நீர் அனைத்த முகிலாம் என நின்றான் ராமன் நின்றான் எப்படி நின்றான் அப்படின்னா தோரணங்கள் கட்டி நிறைய தோரணங்கள் எதுல கட்டிருக்காங்க சாதாரண பூக்களினால இல்ல நல்ல நவரத்தின கற்களினாலும் விலை மதிப்பிற்ற மணிகளாலும் கட்டப்பட்ட தோரணம் இருக்கின்ற ஒரு வாயின் மேலே 
நீர் அனைத்து முகிலாம் நீர் மழை மழை பெய் மழை பெய்வதற்குரிய நீரை தன் மடியிலே வைத்திருக்கின்ற கரிய நிறத்து மேகம் போல ஒரு மேகம் போல ராமன் அந்த அவன் அந்த சுயல மலையிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றான் ஆரணத்து அமுதை அம்மறை தேடும் காரணத்தை நிமிர் கண் கொடு கண்டான் நிமிர்ந்த தன்னுடைய கண்களினாலே கண்களை விரித்து பார்த்து அந்த அந்த ராமனை எந்த ராமனை ஆரணத்து அமுதை அம்மறை தேடும் காரணத்தை அந்த மறைகளெல்லாம் தேடுகின்ற காரணமாக இருக்கின்ற அந்த அந்த திருமாலை ராவணன் பார்த்தான் பெரிய கண்களாலே விரித்து பார்த்தான் இந்த செயல் படிக்கிறப்ப நினைக்கிறது உண்டு எத்தனையோ தவசிகளும் முனிவர்களும் யோகிகளும் இந்த நெடுமாலை பார்ப்பதற்காக உயிரை பணையம் வைத்து தவம் செய்கின்றனர் வாழ்க்கையெல்லாம் அவர்கள் அதற்காக அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் ஆனால் எங்கோ இருக்கின்ற இந்த இலங்கேஸ்வரனுக்கு காட்சி கொடுப்பதற்காக காடெல்லாம் நடந்து நாடெல்லாம் நடந்து ராமனே தன் முன்னாலே வந்து நிற்கின்றான் ஆனால் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை ராவணன் புரிந்து கொள்ள இது இறைவன் இறைவனுடைய நிகழ்ச்சி நினைக்கிறான் புரியாதவர்கள் முன்னால் நிற்பதும் புரிய புரிந்திருப்பவர்கள் முன்னால் நிற்காமல் இருப்பதும் அவனுடைய ஆட்டங்கள் எல்லாம் ஆரணத்து அமுதை அம் மறை தேடும் காரணத்தை நிமிர் நிமிர் கண்கொடு நிமிர் கண்கொடு கண்டான் பார்த்தான் இவன் தான் ரா ராமன் என்று சொன்னவுடன் ராவணன் அது எனக்கு தெரிகின்றது அவனுடைய அந்த நிறம்தான் உலகம் பிரசித்தி பெற்றதாச்சு அந்த நீர் அனைத்த முகில் எப்படி கருமையாக இருக்குமோ அந்த கருமை நேரத்தை நான் பார்த்த உடனேயே அவன் 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 தான் ராமனாக இருக்கும் இருக்கும் என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் மற்ற வீரர்களை பற்றி நீ சொல் ராமனை பற்றி எனக்கு நீ சொல்ல தேவையில்லை என்று சொல்கின்றன அந்த அந்த ராமனுடைய அந்த கரிய நிறம் அத்தனை செலிபிரேட்டட் பிளாக்கர்ஸ் அது எந்த கருப்பு அதுக்கு மேட்ச் கம்பன் தவிக்கிறான்ல மையோ மரிகடலோ மரகதமோ மரிகடலோ மழை முகிலோ அந்த மழை முகில் தான் இங்க நீர் அனைத்த முகில் அந்த மழை முகில் மழையை கொட்ட போகின்ற அந்த மேகமோ அத்தனை கரி அவனுடைய கரியாச்சு அத அதிலிருந்து நான் ராமனை நான் தெரிந்து கொண்டேன் மற்றவர்கள் யார் என்று சொல்ல பக்கத்திலே இதுக்கு நேர ஆப்போசிட்டா ஒருத்தவ நிக்கிறான் எப்பயும் வெள்ளையும் அம்பையும் கை தோளிலே வைத்து கொண்டு சிவந்த நிறத்திலே ஒருவன் இருக்கின்றான் அல்லவா அந்த இலக்குவன் அந்த அங்க அருகிலே நிற்கின்றவன் அந்த இலக்குவன் என்று என்று ராவணனுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றான் சாரணன் என்ற வீரன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ற பேர் சாரணன் அவன் அந்த இலக்குவனுக்கு ஒண்ணு சொன்னான் இவனுடைய கோபத்தை உண்ட ராமனை பார்த்த செய்தியை கேட்டவுடனே கோபம் இந்த எல்லாவற்றிலும் காரணமான இந்த ராமனை பார்த்தவுடன் பெருங்கோபம் அதிலும் கோபம் மூண்டது இந்த இந்த இலக்குவன் யார் என்று இவனுக்கு சொல்லப்பட்ட விதம் நல்ல வேலையா சாரணன் உயிரோடு இருந்தான் இல்லைன்னா வேற ஒரு சமயம் வந்து சாரணனை போட்டு பார்த்திருப்பான் இங்கு இவன் இந்த இந்த இலக்குவன் படை இலங்கையர் மன்னன் தங்கை என்றாலும் அந்த உன்னுடைய தங்கை அங்க போய் நின்னாலே ராம சீதைய அபகரிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இவள் யார் என்று தெரிந்து கொண்டு அந்த படைகளை படைகளை எல்லாம் வைத்திருக்கின்ற ராவணனுடைய தங்கை படை இலங்கையர் மன்னன் தங்கை என்றாலும் முதிர்ந்த சலத்தால் கோபத்தால் ரொம்ப அவளுடைய கோபம் பொத்துக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணாம அங்கை வால் கொடு தன்னுடைய தன்னுடைய உள்ளங்கையில ஒரு பெரிய வாளை எடுத்துக்கொண்டு அவள் ஆகம் விளங்கும் ஆகம்னா அந்த ஆகத்தின் படிச்சம் இல்ல ஆகம்னா ஆகத்தில் வைத்தான் ஆகம்னா மார்பு அந்த மார்பிலே விளங்குகின்ற கொங்கை நாசி செவி கொய்து குறைத்தான் அவருடைய மார்பில் இருக்கின்ற கொங்கைகளை கொங்கையும் நாசி மூக்கு செவி காதையும் அவன் உன் தங்கையினுடைய உடம்பிலிருந்து குறைத்தான் அல்லவா வெட்டி போட்டான் அல்லவா அவன் தான் பருக்கத்திலே இருக்கின்ற இலக்குவன் தான் இவனுக்கு தெரியும் முதல் முதலிலே தன் தன் தங்கை அவமானப்பட்டு வந்த நிகழ்ச்சியை அறிந்த பொழுதே இலங்க இப்படி இப்படி தன் தங்கையை செய்த அந்த இலக்குவனை அவன் பழி வாங்கி இருக்க வேண்டும் பல முறை அதை சொல்லி சொல்லி காட்டுகின்றாள் சீதை உனக்கு உன்னுடைய தங்கையினுடைய மானபங்கம் கேட்ட பொழுது நீ என்ன செய்த வில் எடுத்து கொண்டு சென்று அந்த 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 இளவலை நீ சண்டையில ஜெயிச்சாயா இல்லையே போவே இல்லையே அப்படிங்கிற அல்ல இவ் எவ்வளவோ அவ பேர் அந்த இலக்குவனால இவனுக்கு வந்ததாலே அந்த இலக்குவனை கண்டவுடன் இன்னும் அவனுக்கு கோபம் அதிகரித்தது அப்புறம் இருக்கின்றவர்களை பற்றி எல்லாம் சொல்கின்றான் சுக்ரீவன் வாலியினுடைய மகன் அங்கதன் அனுமன் நீலன் நலன் ஜாம்பாவான் என்று இந்த பெரிய வானர சடைய சபைய படையினுடைய தலைவர்களையும் அவர்களுடைய பராக்கிரமத்தையும் அந்த சாரணன் சொல்ல சொல்ல பெரும் கோபத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்திற்கு வந்து விடுகின்றான் ராவணன் 
கோபம் அதிகரிக்கின்றது சினம் கொல் தின்திரல் அரக்கனும் சிறுநகை செய்தான் சினம் கொல் தின்திரல் அரக்கன் இந்த அரக்கனுக்கு ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ் போட்டார் கம்பன் என்ன சினம் சினம் கொல்னா ரொம்ப சினத்தை இப்ப கோபத்துடன் இருக்கின்றான் தின்திரல் தின்திரல்னா வலிமையும் திறமையும் உடையவனாகவும் இருக்கின்றான் இந்த அரக்கன் சிறுநகை செய்தான் சிறந்த சிறிய ஒரு புன்னகை பூத்தான் இது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு இருந்தாலே மோசம் கோபம் இருந்தாலேயே அவன் என்ன செய்வான் என்று தெரியாமல் தவறான செய்களை செய்து விடுவான் ஒருவனுக்கு பெரிய திறமை இருந்தாலும் அந்த திறமையிலே அகங்காரம் வந்து எதை வேணாலும் செய்து முடிக்கலாம் என்று தான் தோன்றித்தனமாக செய்து விடுவார் ஒரு பொட்டன்சியல் டெட்லி காம்பினேஷன் இது ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிறது அவனுக்கு கோபமும் இருக்கின்றது அவனுக்கு பெரிய திறமையும் இருக்கின்றது இப்ப என்ன எடுத்துங்க எனக்கு வந்து திறமை ஏதும் இல்லை கோபம் வருகின்றது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க உன்னால் என்னால் எதையும் செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தில் நமக்கு திறமை இல்லைன்னு சொல்லி கோபம் வந்தாலும் அடங்கி வரு இருந்து விடுவேன் அது மாதிரி இல்லாமல் கோபமும் திண்மையான திரளும் உடைய இந்த அரக்கன் சிறுநகை செய்தான் அந்த அந்த சாரணை நான் பார்த்து கேட்டான் புலங்கொல் புந்தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் என்ன தோட்டத்துல ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த குரங்கு அது தலைய பாத்தீங்கன்னா அது அது தலை சும்மா லவ போத தலை புலங்கொல் புன் தலை சிறிய தலை இந்த குரங்கினை புகழுதி போலாம் இந்த குரங்க போய் நீ இன்னொரு பெருசா பிரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு என் முன்னால அவன் இவன் இவன் ஜாம்பவான் இவன் இவன் அனுமன் இவன் இவன் சுக்ரீவன் இவன் நீலன் இவன் நலன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயே அற்ப குரங்கு சிறுதலை புலங்கொல் புந்தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் வனங்களும் படர்வரைதோறும் திரிதரு மானின் இனங்களும் பல என் செய்யும் அரியனை என்றார் ஒரு உதாரணம் சொன்னா பஸ்ட் கிளாஸ் உதாரணம் என்னன்னா இந்த இவ்வளவு பேர் குரங்குகளை பார்த்துட்டு நீ பயந்து போயிருக்கிறிய டேய் காட்டுல வனங்களும் படர் வரைதோறும் வரைன மலைகள் மலைகள் தோறும் காடுகள் தோறும் திரிதரு மானின் இங்க அங்கன்னு இல்லாம எல்லா இடத்திலும் மான் மான் கூட்டங்கள் பல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் வனங்களும் படர் வரைதோறும் திரிதரு மானின் இனங்களும் பல இங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான குரங்கு வந்திருக்கிற மாதிரி காடு எல்லாம் இந்த மான்கள் மான்களுடைய இனங்கள் பல பல ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என் செய்யும் அரியினை என்றான் அரியினா சிங்கம் இந்த மான் கூட்டங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சிங்கத்தை என்ன பண்ணும் நிறைய இருக்கும் எண்ணிக்கையில மான்கள் ஒரு ஆயிரம் இருக்கும் ஆனால் சிங்கத்தை என்ன செய்ய முடியும் அது மாதிரிதான் இந்த குரங்குகள் எல்லாம் இங்கு வந்தாலும் என்னை 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 என்ன செய்ய முடியும் இதே போய் இந்த கூட்டத்தை பற்றி என்னை பெரிதாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றாயே என்று என்று அந்த சாரணனிடம் பேசுகின்றார் அப்படியே ஒரு ஒரு கட் இந்த சீன்ல அந்த அதே அந்த டிராமாவுடைய அதே ஸ்டேஜ்ல அதே சீன்ல இந்த பக்கம் ராமன் நின்று கொண்டிருக்கின்றான் அல்லவா ராமன் அந்த வீடனனை பார்த்து எதிரிலே ராவணனும் மற்றவர்களும் வந்து வந்து அங்கே பெரும் பெண்கள் கூட்டமும் தெரிகின்றது அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது யார் யார் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றி எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று வீடனனை கேட்க அந்த 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 வீடனன் அங்கு இருக்கின்ற அங்கு வந்து சேர்ந்த ராவணனுடன் வந்து சேர்ந்த தலைவர்களையும் வீரர்களையும் பார்த்து அவர்களை பற்றிய விவரங்களை ராமனுக்கு அங்கே இங்க சாரணன் எப்படி ராவணனுக்கு சொன்னானோ அது மாதிரி இங்கே வீடனன் ராமருக்கு சொன்ன அந்த ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட இன்னைக்கு இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் அந்த ராவணனை அவன் சொல்கின்றான் என்ன வீடன் எவ்வளவு சரியாக கணித்திருக்கின்றான் பாருங்கள் ராமா வயல்களிலே நன்சை நிலங்களிலே நாற்று நடுவார்கள் அந்த நாற்று அந்த நாற்று அதற்கு நாற்றங்கால் என்று பெயர் அந்த நாற்றங்காலிலே நன்கு வளர்ந்த பிறகு அதில் சிறந்த பயிரை மாத்திரம் எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த அந்த நெல் பயிர் எங்கு விளைய வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே நீரை ஆக்கி நல்ல சேரை உண்டாக்கி பதப்படுத்தி வைத்திருப்பார்கள் அந்த நாற்றங்காலில் இருந்து பிடுங்கி இந்த நெற்கதிர்களை அந்த வயல்களிலே அந்த சேற்றிலே நடுவார்கள் நீம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் விவசாயத்திலே நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த மாதிரி இவன் தன்னுடைய அறக்கர் அறக்கர்களாகிய இந்த இந்த நாற்றை நர நரகம் என்ற சேரிலே நடுவதற்காக இவன் இங்கே இருக்கின்றானே இவன் பெயர் ராவணன் என்ன பாருங்க நாறு தன் குல கிளையலாம் 
குளத்தினுடைய கிளைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் உறவுகள் அப்படின்னு மரத்துல எப்படி இருக்கிற கிளை அந்த மரத்திற்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது அது மாதிரி உறவுகள் ஒரு குடும்பத்திற்கு உதவியாக இருப்பதனால கிளை நாறு தன் குல கிளையெல்லாம் நரகத்து நடுவான் நரகத்திலே சென்று நடுவதற்கு நட வேண்டும் என்பதற்காக சேறு செய்து வைத்தான் எப்படி தன்னுடைய தீய காரியங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய உறவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் செய்ய சொல்லி அவர்களுக்கும் பாவத்தை உண்டாக்கி நரகம் என்ற சேற்றிலே நடுவதற்காக இவன் சேறு செய்து தயார் பண்ணி வைத்திருக்கின்றான் நாறு தன் குல கிளையெல்லாம் நரகத்து நடுவான் சேறு செய்து வைத்தான் உம்ப திலோத்தமை முதல கூறும் மங்கையர் குழா தெரியாத உடல வீட கரெக்டா சொல்றாரு இந்த இவனை சுத்தி யார் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன ஒரு அயனைக்கு சீன் பாருங்க சண்டைக்கு முதல் முதலிலே சண்டைக்கு வருகின்றவனே பார்க்க வருகின்றான் ராவணன் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரம்பையும் திலோத்தமையும் உம்பர்னா தேவர் உம்பர் திலோத்தமை முதல கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து ஏறி நின்றவன் புன்துழில் ராவணன் என்றான் இப்படி இந்த பெண்களுடன் சுத்தி கொண்டு நிற்கின்றானே அவன் ராவணன் என்று ராவணனை பற்றி ராமருக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ கிடைக்கின்றது இந்த சைடில் இருப்பவர்களை பற்றி சாரணன் மூலம் ராவணனுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கிடைக்கின்றது இரண்டு பேரும் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற நிக சமயத்திலே மிக விபரீதமான ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை சுக்ரீவன் செய்து விடுகின்றான் அது என்ன அதனுடைய விளைவுகள் என்ன ராமருக்கு ஏற்பட்ட பெரிய பெரிய இடைஞ்சல் சிக்கல் மன வருத்தம் என்று சொன்னால் ராமாயணத்திலேயே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது இம் இலங்கை தன்னுடைய இளவல் இலக்குமன் இறந்து விட்டான் என்று தினைத்து தான் மடியிலே வைத்து கொண்டு அழுது அந்த அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் கண் கலங்குகின்றது என்றால் இரு இருக்கின்றன அது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் அதற்கு சா அதற்கு ஏறக்குறைய வைத்து கருதப்படக்கூடிய ஒரு 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 மன வருத்தத்தை இப்பொழுது சுக்ரீவன் என்பது என்பவன் இந்த 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 அறிமுகம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலே ஒன்றை செய்து விடுகின்றான் அது என்ன செய்தி அதிலிருந்து எப்படி இவர்கள் இவர்கள் மீள்கின்றனர் அது எங்கு அந்த நிகழ்ச்சி சென்று நிற்கின்றது என்பதை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது என்ன கம்பனுடைய வரிகள் நிறைய சொன்னீங்க கம்பன் கவிதைகள்ல அதுல பத்தி சொல்றேன் அந்த பெண்களை வர்ணிப்பதில் கம்பனுக்கு இணை கம்பன் தான் அதுல சந்தேகம் இல்ல நிறைய வரிகள் சொன்னீங்க சார் எனக்கு இந்த இலக்கியம் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படியோ அதெல்லாம் படிக்காம விட்டுட்டேன் நான் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சார் இன்னைக்கு பெரிய புராணம் போல கம்பராமானமும் ஒரு பெரிய கடல் நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்ல சொல்ல வந்துட்டே இருக்குது இல்லையே நம்ம அதுலயே ஒரே ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி ராவணன் அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கோம் பெரிய கடல் அது அப்படின்னா ராமன் கூட இருக்கிற இலக்குமன் சீதை இவர்கள்லாம் சிந்திக்கணும்னா பாருங்க நமக்கு எவ்வளவு சமயம் போனோம் அப்படின்னு சீனிவாசன் அவர்களே வணக்கம் 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 ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரே மாதிரி ஹிருதயம் உள்ளவர்கள் இந்த மாதிரி கம்பனை அனுபவிக்கிறதுல அதுல எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்து நீங்க சொன்னது ஏன்னா இப்ப ஜெனரலா இந்த பட்டி மண்டபத்துல எல்லாம் பேசி பேசி ராவணன்றும் ரொம்ப பெரிய ஆளு அப்படியாக்கும் இப்படியாக்குன்ற மாதிரி ஒரு கற்பனை எல்லாம் உருவாக்கிக்கிறாங்க அது நீங்க சொன்ன மாதிரி கம்பராமாயணத்தை நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ட்விஸ்டட் மைண்ட் அது அடிப்படையா ஒரு காரணம் அது கம்பன் வந்து அந்த சூர்பனகை சூழ்ச்சி படலத்துல ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப ராவணனுக்கு சீதை மேல வந்த காதல் வந்து சீதைய பாத்துட்டு வந்த காதல் இல்ல சூர்பனக வந்து வர்ணிக்கிறார் சீதை இப்படி இருப்பா அப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா ராவணன் என்ன பண்றான்னா அவனோட மனக்கண்ணுல ஏதோ ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான உருவத்தை சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறான் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இதுல என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்து மேல ஆசை வரணும் அப்படின்னா அந்த பொருளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மனசு வந்து ஏதாவது அதை பத்தி ஒரு பெரிய 
பிரம்மாண்டமா ஒரு கற்பனையை கிரியேட் பண்ணிக்கும் அது பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மனசோட ஹோல்டு அப்படியே பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில கூட இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்தித பிரஜன் அதை பத்தி சொல்றப்போ அந்த கடைசி ஸ்லோகம் ஆபூரியமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் ஆரம்பிக்கும் அதுல எப்படி நிறைய நதிகள்லாம் கடலுக்குள்ள போய் விழுந்தாலும் அந்த கடல் வந்து அது பாட்டு தழும்பாம இருக்கும் அந்த மாதிரி ஞானியா இருக்கிறவனுக்கு எத்தனை ஆசை வந்தாலும் ஆசை வராம இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது ஆசை வந்தாலும் அவன் அதனால டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டான் ஆனா ந காம காமி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் காமத்தை காமிப்பவன் அதாவது ஆசை மேல் ஆசை வைப்பவன் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான சொற்றொடர் அந்த மாதிரி இங்க ராவணனுக்கு வந்து அவன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவன் மனசு ஏதோ ஒண்ணு அந்த மாதிரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி வச்சுச்சு அதனால அவன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவன் செய்தது எல்லாமே ரொம்ப கீழ்த்தரமான செயல் தான் அந்த மாரிச்சனே சொல்றான் நீ வந்து இவ்வளவு பெரிய வீரன் அந்த சண்டை போட்டு போய் எடுத்துக்கலாமே அப்படின்றான் சண்டை போட்டு போய் பிடிச்சிட்டு வான் அதையும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றான் அவன் அவனே அப்ப சீதையும் கேட்கிறார் சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை தலையெடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ அப்படின்னு வரும் நீ இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தா அந்த லக்ஷ்மணன் இங்க நிக்கிறப்ப நீ வந்திருக்கலாமே அப்ப வரலையே அவன் முன்னாடி ஆனா இன்னமும் வந்து பெண்கள் கிட்ட எல்லாம் இப்படி பேசிக்கிட்டு இப்படி திரியற அப்படின்னு அப்படி இடித்து உரைக்கிற மாதிரி சொல்றான் அப்ப கூட அவனுக்கு தோண மாட்டேங்குது பின்னாடி கும்பகரணனும் அதே மாதிரி பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் அப்படின்னு சொல்றான் பேசுறதா பெருசா இருக்கு எல்லாம் பண்றது எல்லாம் இந்த மாதிரி அநியாயமா இருக்கு அப்படின்னு இப்படி எல்லாரும் சொன்னா கூட அவன் மைண்ட் வந்து எதையுமே அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேங்குது ஷட்டோ அண்ட் அதனால என்ன பண்றான் இந்த அங்கதன் கிட்ட பேசுறப்ப கூட ஒண்ணு கவனிக்கிறார் அங்கதன் வந்து எல்லாம் சொல்லி முடிச்சோன்ன அந்த இமீடியட்டா வந்து அங்கதனை தப்பக்கம் சேர்த்துக்கலாமான்றதான் பாக்குறான் ஓ நீ வாலியோட பையனா வாலியனாலும் ரொம்ப நண்பர்களா இருந்தோம் நீ என்ன என்னோட வந்து சேர்ந்துற சீதையை பெற்றேன் உன்னை சிறுவனும் ஆக பெற்றேன் எனக்கு சீதையும் கிடைச்சிட்டா நீயும் வந்து என்னோட பையனா கிடைச்சிட்டா அப்படின்னு சீதை வந்து வெறுத்து ஒதுக்குறா ஆனா இங்க வந்து சொல்லிக்கிறான் எனக்கு சீதையும் கிடைச்சிச்சு இப்ப நீ வந்து நீயும் பையனா வந்துட்டேன்னா இதை விட எனக்கு பெரிய செல்வமே வேற இல்லைன்னு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அவனே வந்து ஒரு கனவு உலகத்துல ஏதோ ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான் அதனால வந்து எந்த அவன் பண்றதுல எந்த லாஜிக் எதுவுமே இருக்காது அது வந்து நிறைய அழகா சொன்னீங்க நீங்க எத்து ஒண்ணு ஒண்ணா அதே மாதிரி விபீஷணன் வந்து இவ்வளவு அறிவுரை சொன்னாலும் அந்த அறிவுரையை கேட்காம உடனே என்ன சொல்றான் நீ வந்து சரியான பைத்தியக்கார நான் எப்படா போவேன் நீ பாத்துக்கிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த சொல்றவனோட மோட்டிவ் அட்டாக் பண்றது இந்த காலத்துல நிறைய பேர் பண்றாங்க அதான் சொல்லுவார் அவர் சொல்லி முடிச்சோன்னு நீ என்ன பயந்துட்ட ஒண்ணு அச்சமோ அவருக்கு அன்பினோம் ஒண்ணு அவங்க அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு பயப்படுற இல்ல அவங்க மேல இருக்க அன்பு வந்து உடனே அவங்களோட மோட்டிவ் அட்டாக் பண்றது அது மாதிரிதான் எல்லாத்தையுமே டீல் பண்றான் இந்த செல்ஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் மோட்ல போயிட்டான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆனா நிறைய வந்து ரா நான் என்ன கவனிச்சு பாக்குறேன்னா நிறைய இந்த ராம பக்தர்களுக்கே அந்த மாதிரி ராவணன் ரொம்ப பெரிய ஆளுதான் அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளா மைண்ட்ல என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ராமருக்கு வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்ததா இருக்கும் அவருக்கு கிடைச்ச மனைவி மாதிரி மனைவினா சீதை தான் ஒரு லட்சணமா சொல்லுவோம் தம்பி யாராவது ஒரு தம்பி மாதிரி இருக்குனா லக்ஷ்மணன் மாதிரி தம்பி அப்படின்போ தொண்டன் யாராவது என்ன அனுமார் மாதிரி ஒரு தொண்டன் எல்லாமே அவருக்கு எல்லாம் உயர்ந்ததா அமைஞ்சது அதனால அதே குரு யாருன்னு பார்த்தா வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திர இருக்கிறதுலயே சிறந்த குருக்கள் மனைவி அந்த தம்பி எல்லாருமே ஆஹ் மாமனார் யாருன்னா ஜனகர் மாதிரி ஒரு ராஜரிஷி அதனால ஆமா நண்பர்கள் அதனால என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க எல்லாம் அப்படின்னா எதிரியும் ரொம்ப இடையணி இல்லாத பெரிய எதிரியா இருக்கணும் அதனால ராவணன் வந்து பட் ராமருக்கோட இது பண்றப்போ அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த ராமருடைய பாத்திர படைப்புக்கும் அந்த ராவணனோட பாத்திர படைப்பும் பார்த்தா ஒரு மலைக்கும் அந்த மடுவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்க நல்லா எடுத்து சொன்னீங்க அழகா இந்த அதனால ராவணன் மாட்சியும் வீழ்ச்சியும் அப்படின்னா எழுதியிருக்காரு அதை பத்தி ஆசை ஞான சம்பந்தம் அது ரொம்ப எனக்கு அதை அதனால ரொம்ப தேங்க் அந்த ராவணனை பத்தி யோசிக்க யோசிக்க நம்ம ராமரை பத்தியும் யோசிப்போம் ஏன்னா அப்பதான் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் இது நம்மளுக்கு தோணும் அதனால அது ஒரு நல்ல நல்ல சிந்தனை தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி 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 சார் அந்த இன்னொன்னு இன்னொன்னு ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைச்ச அந்த இதுல பார்க்க போன அந்த ஆத்ம சக்தி அப்படின்றத அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது அது வந்து இந்த போர் நடக்கிறப்ப இந்த தெரியும் ராவண லக்ஷ்மணர் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாரு அப்ப என்ன நினைப்பான் லக்ஷ்மணன் ஓடி வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டா இந்த போர் முடிஞ்சிட ராவணர் நம்ம ராமர
வில் ஆற்றல் இருந்தா கூட உடம்பு வந்து அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு நளினமா இத்தனோண்டு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கிறவர் அவரு அந்த உடம்ப அந்த மெல்லிய உடம்ப அவனால கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியல அப்ப எங்கேருந்தோ ஓடி வந்த ஹனுமார் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை தூக்கிட்டு போற மாதிரி தூக்கிட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு அத வந்து சொல்லுவாங்க அதான் அந்த ஆத்ம சக்தி அப்படின்றத அவன் விட்டு கொஞ்சம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு அவனுக்கு பிசிக்கல் புரூட்டல் ஸ்ட்ரென்த் பிசிக்கலா வேணா இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆத்ம சக்தின்றது கொஞ்சம் கூட இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னு அதுவும் தாட் ஆல்சோ கேம் டு மை மைண்ட் என்ன என்ன சொல்லலாம் நீங்க நிறைய இந்த கேரக்டர் ஸ்டடி ஆமா ராமாயணத்துல வந்து இந்த கேரக்டர் ஸ்டடி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இந்த லெக்சர்ஸ் அண்ட் ராமாயண ரைட் ஆனரபிள் வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த கேரக்டர் ஸ்டடி அவர் அதுல இன்க்ளூடிங் அதாவது ஹனுமான் கிட்ட இருக்கிற ஹனுமான்னா பெர்ஃபெக்ஷன் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அவரு வால்மீகி ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸும் இருக்கிற மாதிரி தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் கூட அனலைஸ் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்கிறார் நல்ல கேரக்டர் ஸ்டடி அது அதே மாதிரி கம்பராமாயணத்தை பேஸ் பண்ணி வாவேசு ஐயர் எழுதினது அதுவும் அவரும் நல்ல அந்த கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு ராவணனு ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு ராவணன் வந்து கம்பர் காமிக்கிற விதம் ஆஹ் ரொம்ப கொஞ்சம் சாமர்த்தியமா பேசுறவன் அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கிறாருன்னு அவர் சொல்றாரு ஏன்னா அவன் அது என்ன எனக்கு அந்த மாதிரி அது ஒத்து வரல அது சாமர்த்தியமா பேசுற மாதிரி தெரியல எனக்கு ஏன்னா திருப்பி திருப்பி அவன் சீதை கேட்ட என்ன சொல்றா ஏன் நீ வந்து அவ கேக்குற ஒரே கேள்வி நீ ஏன் தைரியமா வந்து என்ன சண்டை போட்டு குத்துக்கிட்டு வந்திருக்கலாம் அப்படி பண்றதா இருந்தா கூட அப்படின்னு அதுக்கு அவன் என்ன சொல்றான் இல்ல நான் வந்து சண்டை போட்டேன்னா ரெண்டு சொல்றான் ஒண்ணு அவங்க எனக்கு ஈக்குவலே கிடையாது அவங்க முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு வரணும்னு அவசியமே கிடையாது அவங்களோட எல்லாம் இந்த மாதிரி அற்பமான மாநிலர் முன்னாடி எல்லாம் நான் வர வரமாட்டேன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படியே நான் சண்டை போட்டாலும் அவங்க நிச்சயம் செத்து போயிடுவாங்க அவங்க செத்து போயிட்டா நீ உடனே இறந்து போயிடுவேன் அப்போ ஐ வில் லூஸ் யூ அதனாலதான் நான் அவங்க கிட்ட போகல அப்படின்னு இதையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் மாரிச்சன் கிட்டையும் அதையே சொல்லுவான் சீதை கிட்டையும் அதையே சொல்றான் அதை உண்மையா பிலீவ் பண்றானா என்னன்னு தெரியல ஆனா வாவேசகர் என்ன சொல்றாரு அவன் இல்ல ரொம்ப சாமர்த்தியமா பேசுறான் அப்படின்றாரு அது அதை என்னால ஒத்துக்கவே முடியல அது வந்து அவனோட அது ஒரு அற்பமான புத்தி அந்த மாதிரிதான் தோணுது எனக்கு அப்புறம் ரெஃப்யூசிங் டு சி த ஃபேக்ட்ஸ் அதுவும் அவங்க கிட்ட பாக்கலாம் எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் தட் இஸ் கோயிங் டு ஃபெயில் அந்த குபகரன்னு சொல்லிட்டு போறான் நான் இறந்துட்டேன்னா நிச்சயம் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு வின் தம்னு நம்ம மனசுல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போறான் அப்பவும் வந்து அதுக்கப்புறமும் மாற மாட்டேன்றான் அப்போ இந்திரஜித் வந்து சாக போறான்னு தெரிஞ்சும் அவனை வந்து அனுப்புறான் அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியல அவனோட இதா தான் கூட பின்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு ஒருத்தரா அழியிறாங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் இந்த இதை விட்டுடுங்க தன்னோட கூட இருக்கவங்க எல்லாம் ஒரு ஒருத்தரா அழியிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்து அதுக்கு சொன்ன அவனை எப்படி வந்து ஒரு பெரிய இதுவா ஏத்துக்க முடியும்னு தெரியல that has been going to explain in the subsequent episodes <laughs> how he was prepared to sacrifice his brother's son and all and what the what type of character it is abingiradhukku nariya nalla idella irukku nigachi ama adu romba accept panna mudiyadha padi irukku ana innoru idu maybe i am just time irukka nu theriyala illa i am just taking some more time ore ore point ku thana thonichu இந்த சில இதுல என்ன சொல்றாங்க இந்த யோக இதுல ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து பார்க்க போனா இந்த சக்ராஸ் எல்லாம் ஒண்ணு ஒன்னா ஓபன் ஆகும் அப்படின்னு இந்த கீழே இருக்கிற சக்கரம் ஓபன் ஆகாம இந்த மேல இருக்கிற ஹையர் சக்ராஸ் எல்லாம் ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னா தே பிகம் எ டேஞ்சர் டு த வேர்ல்டு அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி இந்த ராவணனுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டோம்னா அவன் இந்த சிவ பூஜை பண்ணிருக்கான் அதனால அவனுக்கு ஏதோ ஆனா நிறைய தவம் செஞ்சிருக்கான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கடுமையான தவம் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி கடுமையான தவம் சிவபெருமானுடைய அருளும் கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சதுனால ஏதோ அவனுக்கு அந்த ஹையர் சக்ராஸ் ஓபன் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த கீழ்நிலையில இருக்கிற கீழே இருக்கிற அடிப்ப சக்கரம் எல்லாம் அவனுக்கு அதுல மலர்ச்சி இல்லாததுனால ஆஹ் அந்த பிரச்சனை வந்தப்போ அவன் வந்து அப்படியே அந்த என்ன சொல்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு இழி நிலைக்கு போக முடியுமோ கீழ்நிலைக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க அவனோட சேர்ந்து எல்லாரையும் கூட இருந்தவங்களையும் அழிச்சுட்டான் அப்படின்னு கற்றனர் ஞானம் என்றே காமத்தை கடக்கலாமோ அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு கம்பரத எல்லா கல்வியும் எல்லா இருந்தது ஏன்னா கும்பகரன் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரம் மறைப்பொருள் உணர்ந்து அறிவு அமைந்தா அப்படின்னு அந்த ஆயிரம் மறைப்பொருள் வேதத்தை எல்லாம் வெறும் படிச்சுன்னு கூட சொல்லல உணர்ந்து அறிவு அமைந்தா அப்படின்னு
அதை தாண்டி வரல அந்த நிலையை தாண்டி வரல அதனால அவன் பெற்றதெல்லாம் பயன் இல்லாம போயிடுச்சு அது அது ஒரு சமூகத்துக்கே அது ஒரு பெரிய படிப்பினை மனித குலத்துக்கே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்து ரொம்ப நன்றி நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்ல எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்த எல்லாம் ரொம்ப நுட்பமான விஷயத்த எல்லாம் ரொம்ப தெளிவுபடுத்துறீங்க அதை தெரிஞ்சுக்க எல்லாரும் மேலோட்டமா எல்லாம் ராம கதையும் ராவணனை பத்தியும் பேசுற அது இந்த பட்டி மண்டபம் அதுல எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப எவ்வளவு மேலோட்டமா நுனிப்புல் மேய முடியுமா அவளை மே பண்ணிடுவாங்க நீங்க நல்லா ரொம்ப நுட்பமா ஆழமா இந்த கம்பரோட வரிகளையும் சொல்லி சொல்றது ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு சலிப்பே இல்லாம இருந்தது இவ்வளவு நேரம் கேட்டதும் That makes me weak, actually. <laughs> okay, pop on. Thank you. Where are you going to go? Shankar? Sai Ramana. Manakam Selvam. Manakam, Manakam, Doctor. Allah, Arumai, Doctor, I'm going to talk to you about your name. I'm going to talk to you about your name. I'm going to talk to you about your name. I'm going to talk to you about your name. I'm going to talk to you about your name. I'm going to talk to you about your name. ஐயா மலை வணக்கம் வணக்கம் அற்புதமான உரை அற்புதமான உரை அவர் ஐயா சீனிவாசன் ஐயா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டர் பத்தியும் இருந்தால் ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் சிந்திச்சு பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு பேச்சு ஐயா ரொம்ப அற்புதமா நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு கீழ்நிலை சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகாமலே மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அதற்குண்டான விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத கூட ஐயா கூட்டிட்டு காட்டினாரு அப்படி எல்லாம் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கணும் ஒருவேளை கீழ்நிலை சக்கரங்கள்லாம் ஓப்பனே ஆகாம மேல ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா ஒருவேளை அப்படி மேல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க பை டிஃபால்ட் ஏதாவது சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது கீழ்நிலை சக்கரங்கள் ஆஹ் மூடப்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த எண்ணங்கள் மாசுபட்டு போகுமா பழையபடி அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒரு சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கணும் தெரியல யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் ஆனா இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்ம மகாபாரதத்துல தான் நிறைய பாக்குறோம் ஏதாவது இன்றைய காலத்துல பாக்குறோம் இன்றைய காலத்துல பாக்குறோம் இந்த மாதிரி அனுபவிக்காமல் விட்ட ஒரு விஷயத்த பிற்காலத்துல அவங்க நினைச்சு பார்த்ததுனால வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆனா இங்க ஒரே ஒரு சின்ன என்னுடைய அறியாமையின் பொறுத்து நான் கேட்கிறேன் இந்த கேள்விய ராவணேஸ்வரனுக்கு வந்து வெண்டிங் ஆஃப் இஸ் வேஸ் நிறைய இருந்தது சீதையை மட்டுமே நினைச்சிட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய எச்சையை போட்டி பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு இல்லை அது வந்து சார் கோட்டிட்டு காட்டின மாதிரி இது வந்து ப்ராப்ளி ஹைடிங் ஆஃப் இஸ் இன்எஃபிஷியன்சிஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் ஆர் அன்கம்ப்ளீட் டிசைட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கா அப்படின்னு ராமனேஷன் பார்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு மனதில் தோணுது ஆனால் ஓவராலா தி ஓட்டிங் இஸ் எஸ் ராமனேஸ்வரன் எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு உணர்வுகளோடையோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டோ ராமன் இருந்த மாதிரியோ ஒரு ஆண்மைக்கு உகந்த ஒரு மனிதனாகவோ ராமனேஸ்வரன் இல்லை அப்படிங்கிறத ஐயாவும் பல இடத்துல கூட்டிட்டு காமிச்சிருந்தாரு சைக்கலாஜிக்கலா கூட இன்னொரு விஷயம் கூட சொன்னார் ராமனுக்கு சேர்ந்த மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்து அற்புதமான மனிதர்களா கூட இருந்ததுனால வேற வழியே இல்லை இத்தனை பேர் நல்லா இருக்கிறாங்க ராமனேஸ்வரம் சிறந்தவன் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்னு எஸ் இப்படித்தான் ஒரு திங்கிங் இது வரைக்கும் இருந்தது அந்த திங்கிங்க மாற்றக்கூடிய ஒரு தருணம் இது இன்னும் சிந்தனைக்குன்னு எடுத்துட்டா ரொம்ப பிரம்மாண்டமா நிறைய இருக்கியா அற்புதமான ஒரு தூண்டுதல் ப்ராபபிளி இதையெல்லாம் பார்க்கணும் இன்னும் பிற்காலத்தில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் ராமனேஸ்வரனுடைய ஒரு ஒரு ஃபெயிலியரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா கூட பின்னால் ஒரு ஒம்பதாயிரத்து ஐநூறு பாடல்களுக்கு அப்புறமா ராமனேஸ்வரனும் ராமனும் போடக்கூடிய சண்டையை பற்றி விவரிக்கும் போது ரொம்ப அற்புதமான முறையில் கம்பன் விவரிக்கிறான் அந்த அஸ்திரங்கள்லாம் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி பார்க்கும்போது ராமனேஸ்வரனுடைய ஒரு வீரம் கூட ஒரு இடத்துல வெளிப்பட்டு தான் வருது அதை நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்லி நீங்க இனிமே வரக்கூடிய செஷன்ல கவர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமா கிரைம் நாவல் படிச்ச மாதிரி வந்து சுப்ரியா வண்டி என்ன பண்ணா அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒரு சஸ்பென்ஸ்ல வச்சு நிறுத்தி இருக்கிறீங்க ஆஹ் ப்ராப்பர்லி ராமனேஸ்வரனுடைய வருங்கால அந்த ஆஹ் வட்டுக்கால 
அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல அவன் எப்படி பிஹேவ் பண்றான் அவனுடைய வீரம் எப்படி இருந்தது அதையும் இதுவரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதையும் வச்சு பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே அவன்கிட்ட வீரம் இருந்ததா அல்லது வீரத்தை விட்டு விட்டு வேற வழியில ஈஸியா ஒரு டாக்டிக்ஸோட அதை ஜெயிச்சுட்டு போயிடலாம்னு பார்த்தானா அப்படிங்கிறத கூட ஒரு கருத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஐயா சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது நன்றி வரும் வாரங்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் சாய்ராம் அவர் அதாவது நிறைய சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன் பட் வெளியில வந்ததுனால ஒரு ஓரமா வந்து ஒரு இடத்த பிடிச்சு பேசலான்னு இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப சார் சொன்னதோட சேர்த்து சொல்றேன் அதையும் ஆஹ் இந்த டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றான்னு உடனே அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சுங்கிறது தான் விஷயம் ஆஹ் அது ரெண்டும் இன்டர் லிங்க் இல்லைங்களா எப்ப நம்ம டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பயம் வந்தா ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பயம் வந்ததுனாலதான் அவன் இந்த டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான் அந்த ரத்தத்தோட ராமனோட தலையையும் அவனுடைய பானத்தையும் உடஞ்ச பானத்தையும் சீதைட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து இந்த டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் அவன் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு அவன் வந்து போர்ல வெள்ள போகத்து இல்லைங்கிற அவனுக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் அதனால பயம் டெஃபினட்டா இருக்குது அதனாலதான் அவன் டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கிறதான் விஷயம் ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு சாரோட விமர்சனமா இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ any other participants are shall be closed down nandri todandhu namba ravananudaiya sarithirathiyum avan adile adaiya adaiya irukindra veechiyum sin varum naayitti kalmigale sindhipom endru solli nandri paaratti ningal paaratti ullukku nandri nandri solli valangi vidai pidikitten nandri vanakkam nandri ayya vanakkam vanakkam நன்றி அண்ணா பாய்